Bien. Hola, hola, hola. <risa> Qué bueno, ¿listos? Hola. ¿Listos? Sí. Hola. Hola. ¿Cómo se sienten? ¿Ya respiraron? Respiren sí. un segundo, tranquilos, va a estar muy bien. He, he visto el sol morir y nacer por dos semanas. <risa> ver, estamos como, final, como es? en transmisión, ¿verdad? Ah, no, ya casi. Estamos en transmisión, pero ya casi. Ah, tengo una duda, Memo. Este, no, me acuerdo que nos habías dicho que podíamos a lo largo del día como seguir reeditando el documento, ¿verdad? Es correcto, sí. ¿Y lo volvemos a subir o cómo, cómo lo hacemos? Sí, pueden volverlo a subir al mismo en Canvas y ya nada más a mí me muestra la versión más reciente. Ok, uh -huh. va. gracias. Dale, gracias, Carla. Muy bien, pues este, antes de empezar les voy a compartir que para el orden de la lista vamos no, no, no. a hacerlo totalmente aleatorio. ¿Sí? ¿Quién habla? Yo. Este, el documento lo subimos ahorita y lo actualizamos en la noche. No, te, no en cualquier momento, no tienes que subirlo ahorita. Ahorita okay. solamente es la presentación y ya. Va, va, va. Sí. Eh, entonces, eh, déjenme les comparto la lista para que vean que no hay truco. Aquí están todos sus nombres en este randomizer y voy a hacerlo totalmente aleatorio, ¿sale? Randomize. Y así quedamos en este, en este orden, ¿sale? Ahí vamos a empezar. Para que se preparen, les voy a mandar el orden por el chat para que lo tengan en cuenta, ¿sale? Vamos a empezar con Jorge, ¿sale? Tú vas a ser nuestro primero. Eh, se los mando a todos, la lista, para que la tengan en cuenta. No, me emocé la segunda, me va a dar algo. <risa> no, 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 todo va a estar muy bien, vamos a ver. Y me parece que ya empezamos ahora sí la transmisión. Así que pues, una bienvenida a todos y todas las que están aquí con nosotros. Esta es la presentación de los proyectos de diseño de juego, eh, donde vamos a estar hablando bastante de, eh, pues, eh, donde vamos a mostrar el resultado final de lo que han sido el trabajo de todos los alumnos y alumnas de esta clase durante el semestre aprendieron conceptos sobre cómo generar una experiencia a partir de un juego, eh, a partir de diferentes conceptos, a partir de diferentes elementos, herramientas y desde luego con mucha práctica han generado eh, diseños, ideas frescas para juegos que nos van a presentar hoy en, una, en un pitch breve de tres minutos cada uno eh, para que conozcamos un poco. Eh, le pido a las personas que nos estén viendo que... Eh, Estén atentos a las presentaciones, hay ideas muy, muy, muy interesantes y estoy seguro que les puedan gustar. Y hay una dinámica para los participantes también, que es eh, una votación. Eh, si ustedes quieren, eh, pueden meterse al, a la siguiente liga, eh, que voy a jalar justo de aquí y voy a compartir mi pantalla. Share screen. Oops. A través de esta liga pueden ustedes eh, votar para poder eh, invertir. Ustedes van a fungir como nuestros inversores eh, estrella y pueden participar votando por los mejores, eh, por los proyectos que les parezcan los mejores. Si ustedes lo abren aquí, nos va a llegar a un Bill Google Forms donde pueden seleccionar los, mejores, los proyectos que más les hayan gustado y dejarnos algún comentario. Su retroalimentación va a ser muy, muy valiosa para eh, todos nuestros alumnos y alumnas. Eh, voy a dejar un momento aquí el link en lo que Jorge se prepara para la, su presentación. Eh, Jorge, tú me dices cuando, cuando te sientas listo. Si está Jorge por aquí. Eh, Memo, ¿puedes pasar el link en el chat? Ah, ah, ya lo también. Ah, ah, gracias. Sí. sí, este también es para ustedes. Para ustedes alumnos también pueden votar, desde luego. Eh, la invitación está para tanto ustedes como para la gente que nos está viendo a través de, de la expoia. Eh, ya llegó Jorge, me parece que no está Jorge. Igual ya les puse el link en el Twitch. Ahí sí. se los copié y se los pegué. Buenísimo. Muchas gracias, Daniel. Te lo agradezco mucho, mucho. Eh, pues creo que no está Jorge. Entonces vamos a dar paso a la siguiente persona, que es Sofi, precisamente. Contigo vamos a empezar, Sofi. ¿Estás lista? Eh, pues sí, estoy muy nerviosa, pero sí. No, tranquila, va a estar muy, muy bien. Tú solo eh, haz, tu, haz tu pitch como tal como lo tenías, porque tu idea es muy, muy buena. Vas a <ríe> Gracias, mi amor. Entonces, este, ¿Es de... necesario que ponga la cámara porque tengo problemas de conexión de internet? No, 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 tú, tú lo haces totalmente con toda la libertad. Ok, perfecto. ¿Sale? Te este, voy a poner aquí el tiempo. Eh, es máximo tres minutos, ¿verdad? No tiene mínimo. No, no hay mínimo. Son, con que no pases de los tres minutos, está listo. Excelente. Sale. ¿Tú me dices cuando estés lista? Uh, pues, 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 pues sí, ya. Venga. 
Entonces empezamos. Comienza a tomar tiempo justo ahora. Bueno, la Catedral de Notre Dame de París guarda muchísimos secretos. Cuasimodo, el guardián de la catedral es uno de ellos. Pero existe uno en particular que si es descubierto y sale a la luz, el mundo cambiará para siempre. De repente, la catedral cae, se incendia. El jugador va a querer descubrir la razón del supuesto accidente y esto va a ser algo que lo va a tener atado durante todo el juego, resolviendo el misterio y desenmascarando a los personajes responsables. Se tomará el rol de Quasimodo y todo esto estará basado en unas dinámicas de juego donde el jugador debe buscar pistas, resolver pozos, debe encontrar los pedazos faltantes a una profecía y completarla. Debe de descubrir, encontrar al, al responsable de la misma caída de la catedral. Cuando logres resolver cada uno de estos problemas y retos que se te van a ir presentando, irás descubriendo porciones de la profecía y una vez completa encontrarás al verdadero culpable y responsable. Bueno, tiene, cinco ele tiene elementos clave en los que la idea principal es buscar la respuesta al incendio. Tendrás pistas e instrucciones que te van a ir guiando a lo largo del juego para que puedas descifrar y encontrar, eh, descifrar todos los retos y los pozos, tendrás mapas de las iglesias donde se desarrollará el juego, bueno, estará ubicado, y todo forma parte de una profecía, como ya fue mencionado anteriormente. El juego se ubicará en las catedrales, en la catedral de París, una vez incendiada, y en las basílicas, de, en las cuatro principales basílicas de Roma. Bueno, para los números, el desarrollo de mi videojuego necesita una inversión de aproximadamente 17 millones 600 mil pesos. El juego se venderá al público en un precio de 620 pesos y al final el ingreso neto es del 50.3%. Para poder recuperar la inversión se necesitan vender aproximadamente 59.007 copias. Uh -huh. Ahora, descubre la verdad sobre la caída de uno de los monumentos históricos más reconocidos del mundo. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas, muchas gracias. Un aplauso. Una preguntita, Sofía. Eh, ¿Qué fue lo que te inspiró para llevar a cabo este diseño? ¿Qué fue la, la idea principal, lo primero que te vino para que pudieras hacer todo esto? Como está la intención principal del juego, es la narrativa. Eh, me inspiré mucho en los libros y las películas de Dan Brown, uh -huh. donde habla sobre eh, teorías conspirativas, sobre Jesús y toda esta parte. Del código, de, de, del código da Vinci, de Inferno, y al interesarme mucho en eso, y pues el misterio de la Catedral de Notre Dame cuando se quemó, como que fue una incógnita en la que todavía no sabemos qué pasó, no ha habido respuestas, y fue como un momento en el que dije, bueno, hagamos una teoría conspirativa en el que tienes que descubrir qué es lo que pasó, y pues todo se va desarrollando a través de una profecía, usando personajes fantasiosos como lo es Quasimodo, el Jorobá de Notre Dame. Muy bien. Muy bien. Buenísimo, Sofi. Muchas, muchas gracias. Eh, pues esta idea a mí me parece eh, muy buena en el sentido en el que creo que puede desarrollar una narrativa muy interesante y qué mejor que utilizar eh, mecánicas de juego y una experiencia interactiva para contar una historia de misterio, ¿no? Como, como esta. Creo que se puede prestar muy bien para, para un público que disfruta de estas historias. Así que este, muy buen trabajo. Gracias, Sofi. Gracias, Memo. Vámonos ahora con Santiago. Santiago, ¿estás listo? Eh, sí, aquí ando. Muy bien, muchas gracias. Recuerden que pueden este, utilizar todos los materiales que ustedes quieran, compartir pantalla, tienen la libertad ahorita. Eh, utilicen todos los recursos que ustedes quieran, ¿sale? Es totalmente libre. Y eh, algo que no le comenté a Sofía es que les voy a estar poniendo en chat personal cuando les quede un minutito, ¿sale? Para su presentación, para que tengan el tiempo muy bien. Sofía estuvo muy bien de tiempo, así que no hubo ningún problema, pero para los demás también se los digo. ¿Listo, Santiago? Eh, sí, ¿puedo compartir pantalla? Seguro, claro, adelante. En cuanto aparezca, empezamos. Y listo. Ok, bueno, mi juego se llama Dream of Yesterday. Es un juego de estrategia en tiempo real. Para quienes no sepan sobre estos juegos, son juegos en los que 
se tienen que construir estructuras, eh, generar una economía, movilizar unidades y pues, con un objetivo de pues, vencer a otro jugador, ¿no? Eh, la idea central del juego es como capturar la esencia de lo que eran los primeros juegos de estrategia en tiempo real, que fueron, pues, no sé, Age of Empires, Dune, Starcraft, eh, pues, entre otros. Y pues, estos juegos han ido evolucionando a tal grado que pues, hoy en día tienen una curva de aprendizaje muy alta y tienen un exceso de mecánicas, ¿no? Entonces, el objetivo es reducir esa curva de aprendizaje, reducir el exceso de mecánicas con el fin de que sea un juego más amigable a pues, jugadores que no han estado en, dentro de este género que en, en todo este tiempo, entonces que sea un juego muy fácil de entender, muy fácil de, de aprender a jugar. Eh, las diferencias clave que se tiene con, con otros juegos de estrategia en tiempo real, la primera es la, la estética, que se busca que sea una estética en 2D entre minimalística y carica entre caricatura, que sería un punto intermedio entre más o menos esto, y isométricos en isométricos basados en 3D, pero siguen siendo 2D. Y la segunda diferencia son las mecánicas de progresión tecnológica, lo cual en los primeros juegos de, de Age of Empires, de Age of Mythology, todos esos, se utiliza una mecánica de progresión de edades, que es, tú compras un, una mejora y te dan todas las mejoras tecnológicas que se corresponden a la siguiente edad, que es, no sé, te dan este, nuevos soldados, nuevas armas, nuevas estructuras... Y lo que hice fue basarme en el árbol tecnológico de Civilization, que es ir mejorando tecnología por tecnología, lo cual facilita la, la implementación de la tercera diferencia, que es la temática. Para la temática del juego, hice una encuesta sobre lo que la gente quiere jugar, que pues, en este caso es lo que pues, menos ha existido en el mercado, ¿no? que es lo que es fantasía y guerras mundiales. Y pues, lo, que menos existió en el lo que más ha existido en el mercado es juegos con temática medieval y orígenes de la humanidad. Entonces lo que decidí fue hacer una mezcla de pues, todas estas, las que están en la gráfica, haciendo pues, dos árboles prácticamente, que es un árbol que es, da todas las opciones de progresar a través de como un área de fantasía. Y otro árbol da las opciones de eh, pues, todo lo que es ciencia y progresión tecnológica de la humanidad. Sobre costos y presupuestos, eh, el juego costaría desarrollarse un estimado de 8.700.000, ya considerando salarios, gastos estructurales, mercadotecnia, traducciones, etc. El, cost, el juego se vendería en más o menos 580, 580 pesos, obteniendo un ingreso neto de 270, lo cual para llegar a ceros o un break-even necesitaríamos vender 32.500 unidades. Eh, bueno, y sobre eh, prototipaje, hice un prototipo para, lo que, para visualizar cómo es el árbol tecnológico de, las, pues de pues la progresión del juego, que básicamente es, tenemos las, los dos árboles, que es el, es el árbol que va hacia las ramas de progresión tecnológica de la humanidad, y otro árbol que es más hacia el lado de fantasía. Entonces aquí podemos ver que tenemos tres tecnologías disponibles. Si se quiere investigar pues esta, tenemos que tener disponibles esta cantidad de recursos, que están aquí. Y pues una vez seleccionado, pues se habilitan las nuevas tecnologías, se actualizan nuestros recursos y se incrementa el precio. Esto para llegar a un, un pues balancear el juego y mejorar la experiencia del usuario. Y sobre el prototipaje estético, como mencioné, se utilizarían gráficos entre minimalistas y pues caricaturizados, que podría ser algo similar a lo que se está viendo en pantalla. Y ya, eso sería todo. Muy bien, Santiago. Muchas, muchas gracias. La verdad es que me da mucho gusto ver este, que avanzaste bastante en este prototipo de la parte del árbol de tecnología. Eh, ah, perdón, un aplauso, sí. Bravo, bravo. Muy buen trabajo, Santiago. La verdad es que sí, como te digo, este prototipo este, creo que te va a venir muy bien para empezar a desarrollar un poquito este sistema. Eh, y yo, por ejemplo, yo agradezco mucho este tema de tu idea de hacer un RTS mucho más simplificado. Yo soy más de ese tipo de juegos eh, de RTS, más no tan complejos. Eh, ya ahorita no, no, no me interesan tanto juegos con curva de aprendizaje, entonces definitivamente creo que hay un buen mercado. Entonces es una gran idea y, y definitivamente un, un gran diseño. El tema de las encuestas que hiciste me parece algo genial. Eh, precisamente así es como nos podemos empezar a dar cuenta de eh, qué es lo que está pidiendo nuestros jugadores, ¿no? Que lo, cosa que es clave. Muy buen trabajo, Santiago. Gracias. Gracias, profe. Eh, por cierto, si alguien más aquí en, dentro de ustedes tiene algún comentario, quiere decir algo, adelante, ¿eh? pueden, pueden este, comentarlo. 
Uh, a mí también me agrada mucho la idea de que sea un juego fácil de... O sea, del género, porque luego ese género asusta mucho como a jugadores nuevos. Uh -huh. eh, y, o sea, y puede que sí, los juegos sean muy buenos, pero luego aleja a jugadores. Entonces, el hecho de que tengas una curva de dificultad de aprendizaje, digo, eh, baja o que no sea tan complejo, eh, siento que ayuda mucho para jalar más gente. Entonces, o sea, me gustó. Totalmente, totalmente. Muchas sí, gracias. Gracias, Luis. Eh, vámonos ahora con el siguiente que es Alex. Alex, ¿estás listo? Sí, sí. Okay, Muy bien. Voy. Perfecto, tú me dices. A ver. Sí. Comenzamos, muy bien. Ok, este, mi juego se llama New Civilization. Es un eh, juego, un RTS, igual eh, que el anterior, eh, uh -huh. como el Age of Empires. Eh, estaba eh, situado en un mundo futurista. El, el humano por fin eh, logra viajar a otros planetas y aterriza en un, en un mundo donde se encuentra en, envuelto en una guerra entre lo que parecen ser alienígenas y una inteligencia artificial rebelde, entonces más o menos este, a, alrededor de eso gira la historia. Eh, la, el, el, lo más interesante del de, de videojuego es eh, que, que quiero eh, alcanzar una nueva perspectiva de, de estos juegos de estrategia. Normalmente este, tenemos la cámara en juegos como el Age of Empires, eh, el Warcraft, eh, una cámara eh, que se ve pues desde arriba, ¿no? Eres eh, om omnipotente, puedes ver a todas tus unidades, controlarlas al mismo tiempo, pero pues, y, y ves las batallas, pero no parecen, eh, de, siento que le falta algo como de, pues no sé, de, no, no son tan, tan increíbles como, como te lo esperas. Entonces lo que quiero, lo que... Mi juego busca es eh, meter al jugador en la primera persona y, y que este tú serías el líder del de, 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 tu, de tu armada y vas dando órdenes a todos tus este, a todos tu, tus unidades para que este, este, vayan eh, construyendo y haciendo este, pues eh, atacando todo eso. Entonces, este, y pues obviamente estás envuelto en, la, en las batallas desde una, de un punto de vista de primera persona y eso es lo que busco. Este, tenemos un tiempo de desarrollo aproximadamente de 18 meses, eh, concentrado más que nada en el core, este, que sería como lo importante del juego. Y eh, para, para el, el juego eh, necesitamos un presupuesto de 4 millones 800 mil pesos, eh, que la mayoría se ocuparía en desarrollo. 20% en marketing, eh, 15% en distribución y 5% en legal. Eh, y claro, estos pueden variar, pero más o menos eso es eh, lo que tenemos eh, contemplado. Y tengo un pequeño eh, prototipo en Unity. Este, aquí... Ay, ay crash. Perdón. Ah. Sí, ok. Entonces aquí tenemos este, la, la, la cámara del primer jugador. Aquí tenemos un, un edificio, ¿no? Que eh, simularía el edificio. Este, y como ven aquí le podemos eh, dar... Este, hablamos con, eh, con los, los robotcitos y nos dicen, nos dan opciones, ¿no? En ese caso le di construir y construyó otra que hace más robotcitos. Y si le doy atacar, van a atacar. Y también le puedo dar que se regrese a defender y regresa a defender, ¿no? Entonces, este, bueno, aquí están los enemigos. Y el chiste es como esto, ¿no? Eh, eh, concentrarnos en, en la batalla, ¿no? Que podamos dar este, órdenes a todos, pero que vivamos desde un punto de vista de primera persona lo que, lo que está pasando con, con el juego. Y creo que ya me pasé de tiempo. <risa> Entonces, ah, bueno... Eh, eso es todo eh, de mi parte y pues gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Eh, un aplauso. Bravo, bravo. Eh, la verdad es que tu idea a mí me encanta también. O sea, creo que la idea de que puedas meterte tú realmente a, a, 
a la batalla como tal es algo que podría ser una experiencia muy, muy, muy interesante de vivir, sobre todo para un RTS en el que tú realmente funjas, te metas en este papel de un comandante, ¿no? Y realmente estés en medio de la batalla y todo eso. Y al mismo tiempo que estás dando órdenes, también tienes que esquivar ataques, ¿no? Este, quizás mandar, moverte por ahí, ¿no? Eh, eso es algo que creo que es muy, muy, muy bueno de tu idea y que se vio claramente en tu prototipo, que además creo que está muy bien realizado. Eh, así que gran trabajo. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario que les gustaría agregar? Muy bien. Eh, eh, mí, sí, adelante Luis, adelante. <risa> no, pues me gustó mucho también. <risa> mucho. La idea como Ajá, está sí, innovadora, sí. está padre. <risa> Perfecto. Me gustó el prototipo, se ve chido. Sí, la verdad se ve muy, muy, muy bien. ¿eh? Es, eh, ya desde ahí me dan muchas ganas de jugar este, en este modo. ¿eh? Ojalá no sea tan complejo, que mantengamos un poco simple para, para gente como yo, pero, pero está, va por muy buen camino. Muy buena experiencia, Alex. Eh, mencionar a todos los que nos están viendo que todos estos prototipos son un prototipo inicial. ¿no? De ninguna manera estamos buscando mostrar el juego final, sino que estamos en un principio dar la idea de lo que es la experiencia. ¿no? En diseño comenzamos normalmente con esta clase de prototipos que de forma ya sea muy estética muy estética, normalmente tienden a ser feos estos prototipos, cosa que creo que no hemos visto hasta ahora en los que hemos visto, para nada son feos pero es normal que veamos que son sencillos, que son burdos, que no tienen una gran jugabilidad en cuanto a usabilidad ni a accesibilidad por ejemplo, porque nuestro objetivo es realmente capturar la experiencia inicial de acuerdo que es el, los, la clase de prototipos que estamos viendo ahora eh, muy bien, muchas gracias Alex de nuevo vámonos con ahora Mariana A ver, voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve? Ah, listo. Empezamos. Ay. Ah, bueno, más pasa que... Bueno, alguna vez han usado un giroscopio, por ejemplo, en el Switch. Normalmente así los shooters te piden a veces que lo uses, o sea... Hay opción para usarlo, para no. La mayoría de las personas no lo usan. O sea, gente normalmente piensa que es difícil, que pues mejor los joysticks, o que ni siquiera saben que existe el giroscopio. Cuál es una herramienta muy útil. Bueno, yo les voy a presentar Balancín, que es un juego bastante simple, no es nada complicado. Y básicamente es un aim trainer. Y un aim trainer, pues, es para poder mejorar tu puntería. Hay muchísimos de estos en el mercado para PC, pero no hay nada parecido para Switch y más como para esta onda de poder usar el giroscopio en los shooters. Pues los controles de movimiento, que es el giroscopio, utilizan sensores que detectan el movimiento y lo reflejan con la mayor precisión posible. O sea, esto hace que el apuntar sea todavía más como natural que usando los joysticks o incluso usando un mouse. Pues practicar... Es el practicar la puntería es bastante sencillo y hay un sinfín de programas y muchas cosas dedicadas a eso. Y es por eso que desarrollamos Balancing, que es un aim trainer especialmente diseñado para la Nintendo Switch. Es un descanso de los shooters para mejorar en ellos. O sea, tiene una estética linda y adorable con fondos en acuarela y colores completamente customizables. O sea, ustedes lo ven muy pastel, pero pueden cambiarle el color, el color a todo lo que quieran. Y pues a diferencia de los otros aim trainers, pues Balancín no tiene ninguna, o sea, no hay como violencia, por decirlo así, o sea, no hay ningún arma. Entonces esto hace que sea menos pesado que estar todo el tiempo como de, ay, pues la pistolita, ¿no? O sea, como que le da un toque distinto. Y pues el objetivo principal es mantener a Balancín sobre una cuerda con ayuda del movimiento natural de tus brazos. Como ya mencioné, todo es completamente customizable, desde la calibración, la sensibilidad, la velocidad obstáculos que puedes agregar, los colores, todo. Entonces, les voy a presentar el prototipo. Más o menos cómo funciona, también por si no conocían, o sea, cómo funciona el mover lo, el giroscopio. Así funciona. Y pues va a tener un precio aproximado de 2.2 millones de pesos. Como es un juego muy sencillo, no, pues no va a salir muy caro. Este, para poder ganar, bueno, recuperar todo, tendríamos que vender aproximadamente 14,700 unidades. Y como no realmente no encontré mucho sobre Nintendo y cuánto cobra la eShop y todo eso, no, 
no lo tengo previsto porque en verdad busqué en todos lados y no encontré. Pero bueno, ya de eso se trata mi juego, Balancí. Yay. Muy bien, Mariana. Muchas, muchas gracias. Algo, ah, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Eh, algo que me encanta de tu idea, Mariana, es que precisamente estás rescatando una habilidad que demanda un juego como este tema de precisión, el tema de tener la destreza en la mano, pero no estás utilizando eh, un ambiente, un juego como tal que utiliza esa habilidad, ¿no? Eh, normalmente como los shooters, como de disparos, todo eso. Estás rescatando lo mismo, la, la misma demanda de habilidades, pero la estás llevando a otro contexto, que es en este caso el del balance, ¿no? Eh, precisamente esto es lo que me encanta de esta idea es que nos está demostrando que no necesariamente tenemos que limitar las habilidades de precisión, de puntería, de, de equilibrio, de manejo de destreza a solamente un género, ¿no? O solamente un tipo de juego como los shooters y todo eso, sino que se pueden adaptar perfectamente bien a juegos como el tuyo, que estoy seguro que practicándolo en tu juego eh, va a ser una mejora para cualquier otro juego que use la misma habilidad, ¿no? Cualquier otro shooter, como bien es tu intención. Eso es lo que me encanta de tu idea y la verdad, felicidades por la iniciativa. Ay, gracias. Nada, Mariana, gracias a ti. ¿Alguien, algún comentario? Está muy padre. Sí. Ay, muy gracias. Bien. Muy bien. Eh, vámonos ahora con Mariana, con Antonio. ¿Está Antonio? Me parece que no, ¿verdad? Muy bien. Vámonos entonces con Ricardo. Ahí está, sí, Ricardo. Sí está. ¿Estás listo, Ricardo? Eh, sí, nada más. A ver, espérame. Sí. Deja compartir pantalla. Perfecto. Sí. Listo. Bueno, ya. ya. Ah, bueno, antes que nada quisiera eh, presentarme. Soy Ricardo Rodríguez eh, y quisiera comenzar cuestionando eh, los tipos de videojuegos que actualmente son eh, tendencia o que normalmente se juegan más eh, actualmente, ¿no? Y, y que de hecho hasta la mercadotecnia tiene luego mucha influencia. Y todos esos juegos son eh, los tipos eh, de juego Battle Royale o de multijugador en línea. Eh, a lo mejor se les vienen muchos a, eh, a la cabeza como Fortnite, PUBG, League of Legends, eh, Call of Duty Warzone. En fin, son, son muchos. Pero eh, al estar como inmerso en este, en este tipo de videojuegos, eh, empecé a investigar un poco de los videojuegos eh, espaciales, pero que incluyan este tipo de modalidad. Y eh, encontré algunos, no son muchos, eh, encontré Star Wars, por ejemplo, en el Warfront 2, que implementan la modalidad de multijugador en eh, línea eh, de naves espaciales. Sin embargo, ellos no explotan esta eh, modalidad al máximo, porque, bueno, también tienen otros tipos de modalidades. Entonces, este, y bueno, encontré, sí encontré algunos otros videojuegos, pero que creo que no están explotados todos al 100%. Entonces, eh, es por eso que yo eh, me decidí por esta idea. Eh, mi juego se llama Parallax. Eh, tiene, sí, tiene una modalidad en campaña en donde la tierra, pues, eh, está devastada y por la contaminación... Eh, tienen que, los humanos tienen que salir de ahí, entonces la campaña trata un poco de ir a explorar eh, otros mundos, otra, otras galaxias y tratar de encontrar un, un lugar donde los seres humanos puedan subsistir. Eh, y a través del el transcurso de ese trayecto, pues te enfrentas contra distintos alienígenas eh, que pues no, no reciben bien tu, la, la llegada de, de los humanos, ¿no? Entonces, eh, eso sería por un lado de la campaña, pero realmente lo que también eh, me interesa de este juego es que tenga la modalidad eh, en línea, en donde sea un tipo de Battle Royale eh, de naves espaciales y eh, puedas estar como en un espacio en donde hayan distintas galaxias, distintos mundos, eh, y, y tratar de a, a realizar un poco lo que a, conocemos muy bien lo que se hace en Fortnite, que son eh, a lo mejor en, en, pueden entrar los jugadores en edificaciones y bueno, de ese tipo de, ese tipo de, de cosas, eh, ver de qué forma la podemos eh, proyectar en un videojuego con naves espaciales. Eh, realmente las experiencias que tendría este juego, pues primero sería libertad de movimiento, 
eh, adrenalina en las batallas, convivencia eh, para que puedas eh, jugar con tus amigos, que haya competencia a lo mejor en algún punto de, de mundial ¿no? o internacional y pues aprendizaje porque creo que este tema de, en el espacio se puede añadir mucha, eh, mucho aprendizaje. El prototipo, bueno, eh, realmente no es algo tan desarrollado, pero eh, pues como pueden ver es una simulación espacial. Eh, todavía como se tienen que agregar muchas cosas, pero algo así es como funcionaría. Y el videojuego aproximadamente tendría una inversión de 13 millones 25 mil 870 en 24 meses. Y aquí el mayor costo se iría a la mercadotecnia porque este tipo de videojuegos para que puedan eh, tener una mayor ganancia deben de tener muy bien, eh, una muy buena mercadotecnia. Eh, y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias a ti Ricardo. Un aplauso. Oh, muy bien. Eh, muy buen trabajo, Ricardo. Me parece muy bien que estés explorando esta clase de eh, género de juego con esta temática. Como bien dices, creo que nos está faltando como esta parte eh, más de ciencia ficción para este tipo. No lo hemos visto tan desarrollado como quizás en los otros géneros en los que ahorita se centran como en algo más chuscón, más este, chistosón y no vemos nada algo así como, como el Fortnite, ¿no? Que es chistosón, como chuscón y, oh, y no vemos algo así realmente de este, de este calibre, ¿no? Eh, me encanta ver que precisamente estás considerando la mercadotecnia del juego. Estamos en un momento en el que ahorita es eh, lo mejor, este género, y está súper competido, pero eh, precisamente previendo eso, pues sabes ver que la mercadotecnia va a ser muy, muy importante y desde luego la calidad ¿no? del juego, que eso estoy sí, seguro claro. que no habría problema. Entonces, este, muy, muy buen trabajo en ese sentido. Eh, me encantaría verlo algún día, ojalá, la que se pudiera sí. hacer. Sí, gracias, gracias, Ricardo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Muy bien. Eh, vámonos ahora con eh, Luis. Eh, Yo, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, ok, dame un segundito. Sí, adelante, tú me dices. Ok, va. Perfecto. Ok. Eh, ya se ve, ¿verdad? ¿Me escucho bien? Sí, súper bien. Todos bien. Ok, va. Una, dos, tres. Ah, bueno, hola, mi nombre es Luis Arturo eh, y les voy a presentar Linkwire. Eh, ahora, eh, ¿qué es Linkwire? Es un juego, eh, va a ser un juego eh, centralizado principalmente en la historia. La historia trata sobre un mundo posapocalíptico donde existió una guerra de gigantes de arena y donde la humanidad este, sufrió como alteraciones y eh, a, con el paso del tiempo se fue desolando cada vez como la tierra y todo lo que pasó en ella. Eso es como la Big Story. Y el, el personaje principal eh, pasa a ser un... Un, una persona normal, no es un héroe, no es nadie principal, eh, nadie heroico. Este, ¿Cómo funciona el juego? El juego este, me baso en mecánicas 2D, es un juego de plataformas este, al estilo eh, Thomas Wassalon, donde se centraliza mucho en los personajes y cómo funciona y la historia de ellos. Y es un juego de plataformas ágiles en cuanto a de que tiene que ser eh, rápido, de mucha reacción, como en Celeste. Y está muy centralizado eh, en los personajes. De que existen diversos personajes a los que puedes eh, recurrir eh, y cada uno va a tener su historia y su porqué del todo. Eh, las mecánicas del juego es que sea, eh, en lugar de existir mejoras o algún tipo de, de movimiento extra, eh, se van conociendo personajes nuevos y estos son los que te, por así decirlo, tienen esta nueva habilidad. El juego consiste en que hay un progreso y de que tienes que llevar a tu banda de gente por todos lados y ellos te van siguiendo. Eh, la cosa es que no todos pueden pasar eh, por todos los obstáculos y por eso existe esta mecánica que se llama Link y de ahí el Link Wire, que es que puedas eh, atraerlos a ti. Eh, y todo, cada uno de ellos tiene una habilidad que los distingue. 
El juego eh, lo estoy como atmosfereando en una atmósfera eh, como desértica, eh, muy eh, gris, no, gris, café, eh, con tonos como de este estilo. Y quiero centralizar el juego como en un estilo pixel art, para ya que es una técnica que a mí me gusta mucho y me gusta eh, trabajarla y siento que es algo rápida incluso de trabajar. Este, el, el juego sería principalmente desarrollado en Unity, ya que eh, deja trabajar en estas eh, plataformas 2D y en iSprite, que nos ayuda para hacer todos los eh, diseños de pixel art y de Photoshop para todo lo extra. <risa> eh, mi costo eh, salió en 5 millones 344 mil 625 mil pesos, que son más o menos eh, 246 mil 772.70 dólares. Eh, con este costo, que se, es un plan de desarrollo de dos años, eh, el ingreso, eh, bueno, si queremos centralizar este plan para que se venda exclusivamente por el momento en Steam y donde mi ingreso neto sería del 63% y el precio de venta al público sería alrededor de 400 pesos, más o menos 20 dólares. Y para recuperar mi costo mínimo de inversión es... Eh, de 20, no, mi, mi número de copias para recuperar mi inversión son 24,952 copias, nada más. Entonces, eh, bueno, el, el juego consiste mucho en que es una historia eh, sin combate, sin ningún tipo de, de... Sí, de combate más que nada es para de plataforma y que no existe ningún... Eh, sí existen enemigos, pero se trata de evitar mucho todo esto. Uh -huh. Es para ambientar la atmósfera de desolación. Y listo, eso es gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Luis. Muy buen trabajo. No, no, nervios, no. perdón. No, no, no. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Tranquilo, ya pasó. Ah, algo que me encanta de tu idea es el hecho de la idea que tuviste de que fueran diferentes personajes los que representaran de alguna manera estas habilidades. Más que el hecho de que fuera eh, un comando o una magia o algo así. Seguimos viendo tu pantalla, ¿eh, Luis. Aguas. ¿Ahí? Sí, todavía. Ok. <ríe> Porque hay que abrir el chat por ahí. Ups. <ríe> <ríe> este, sí, te digo, me encanta que... Uh, una de las cosas que a mí me encantaba, por ejemplo, de los juegos como tipo Paper Mario antes, es que tenías estos helpers y personajes que cada uno era, tenía su propia historia, tenía su propia habilidad y te ayudaba mucho. Y veo mucho en el, de eso en tu juego, ¿no? Qué mejor que te, contar con estas mecánicas, pero personificadas en un personaje con el cual podemos realmente, suena un poco redundante, personificadas en un personaje, pero que realmente nos permite generar mayor empatía. Eh, seguramente que podría generar un gran fandom y el diseño de los personajes es correcto. Entonces, eso, eso me gusta mucho. Y qué mejor si lo haces sin enfoque en el combate, sino que piensas en otras alternativas de generar estas, estos retos y estas situaciones de, interesantes. Sí. Muy bien. Okay. Gracias, mi amor. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien de un comentario? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Muy bien. Sí, yo, eh, sí adelante. A mí, bueno, igual me gustó mucho. Ay, eh, bueno, me gustó mucho la idea de que eso de, o sea, que tu personaje no es el que tenga las habilidades, sino que pues sí tengas otros personajes que, eh, eh, pues sí ocupen esas habilidades y que como que los llames y todo eso está súper cool. Y también como que salga del, o sea, que, bueno, es el primer como proyecto que sea en, en pixel art, eso está muy cool también, como que explotar eso, siento que se puede sacar cosas muy chidas de ahí, pero muy bien, me encantó, me encanta. Muchas gracias, Fer. muy buen comentario. Eh, aprovecho ahorita la pausita para recordarles a todos los que nos están viendo que pueden seguir la siguiente liga, las que les muestro en pantalla, para votar por nuestros, eh, por sus diferentes proyectos favoritos y dejarnos sus comentarios. Eh, la liga es bit.ly Diagonal, 2X mayúscula, K mayúscula, P minúscula, Y minúscula, 9M minúscula. Lo tienen en pantalla. Lo voy a poner ahorita en un momento de nuevo. Pero mientras tanto, vamos a seguir con uh, Gaby. Bueno, yo no tengo apoyo visual, así que van a ver mi cara. Muy bien. No te este, bueno, buenos días. Yo soy Gaby Galván y pues les voy a pre presentar mi pitch sobre mi juego que se llama Song of Soul, Canción de las Almas. Este, ¿Te has preguntado a dónde van los objetos que olvidamos y no volvemos a encontrar? ¿O los que marcaron nuestra infancia y ahora no sabemos en dónde están? 
bueno, existe un lugar fuera del alcance de los humanos en donde estos per objetos perdidos o olvidados llegan. La magia de este lugar deja salir las memorias almacenadas en estos objetos que renacen en forma de criaturas pequeñas humanoides. Estas criaturas habitan la isla este, y bueno, ellos antes vivían en armonía y su trabajo era restaurar estos objetos físicos que llegaban a la isla para regresarlos al, mun al mundo de los humanos. Y bueno, un día la, esta isla fue invadida por la corrupción este, y desde entonces eh, pues los habitantes de esta isla viven con miedo y pánico. Y ahí es donde entra en el, en el, el gameplay. Básicamente es un RPG, Dungeon Crawler, de acción y aventura. Y donde el principal atractivo es como su narrativa. Este, y pues básicamente es salvar a esta isla de la maldición. Y pienso que, que va a tener un estilo 2D pixel art, ya que el, el elemento principal de, de esta isla son los objetos perdidos o olvidados. Quiero representar la nostalgia y creo que el pixel art nos recuerda a juegos viejitos, por lo tanto, nostalgia. Algo que tiene de especial mi juego es que tiene varios endings, entonces, pues sí, va a tener mucha narrativa. Eh, nuestro personaje principal es una criatura que acaba de llegar a la isla después de varias generaciones de que no hubiera una nueva criatura. Esta criatura proviene de una caja musical y por lo tanto va a salvar a la isla con su música, ya que tiene como un talento nato con la música. Este, bueno, eh, va a limpiar la corrupción y la va a depositar en tanques que están regados a lo largo de la isla. Tiene que vencer enemigos para avanzar. Tienes, tienes que descubrir el, el origen de la corrupción y explorar la isla para conocer sus secretos. La corrupción va a ser representada por criaturas hostiles, sin conciencia y sin corazón. Y, bueno, estará plagada de mini jefes, laberintos, amenazas corruptas, tesoros escondidos, acertijos, enemigos misteriosos. Y habrá la posibilidad de completar misiones para saber más sobre la historia. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Un aplauso. Muy bien, muy bien. Eh, algo que me gusta de tu idea es mucho la narrativa. Creo que es muy bonita, es muy padre, creo que es muy entrañable. Y qué mejor que respaldarla con esto de lo que mencionabas de los finales alternativos. Creo que pueden ser un agregado muy, muy padre, sobre todo para todo este universo que estás planteando. Uh, muy bien, Gaby. Muchas, muchas gracias. Gracias, Manu. Eh, vámonos ahora con Vaca, nuestro querido Vaca. Hola. Hola, hola. Uh, ¿Me escucho bien? Sí, 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 sí. Sí, ok. Entonces, uh, comparto pantalla. Uh -huh. uh, creo que es esta. Uh, listo, ya se ve. ¿Se ve nomás la presentación, bro? Uh, se vio ahorita un blog de notas, pero ya no está. Oh, oh. Ya no, ya no se ve. Fue poquito. Uh, bueno, pues, hola. Uh, les presento un juego que se llama The Outer Plague. Uh, es un... Es básicamente un Castle Crushers Meets Darkest Dungeon. Es un beat'em up con elementos profundos de RPG y controles responsivos. Uh, el juego está situado en los 1350, donde ocurrió la Peste Negra. Uh, el, el giro que le quiero dar aquí es que la Peste Negra sea de origen alienígena. Uh, en este universo cayó un meteorito y este meteorito traía una vida uh, alienígena y esta se convirtió en lo que es la plaga. Y empezó a infectar a la gente y por eso como que le salen los brotes ¿no? de bubones y esto es como que, como que si fuera el alien. Uh, podrás escoger entre cuatro personajes, cada uno será una clase 
y cada uno tendrá su backstory y justificación en la historia. En la historia. Tendrá varios combos y mecánicas como el desviar, un ataque, bloquear o esquivar. Estos recompensarán al jugador si son utilizados en el momento correcto. Esto es para personas que quieren controles así como muy uh, responsivos y si eres bueno, pues te va a recompensar. A lo largo de los niveles vas a, a encontrar armas y armaduras que van a mejorar tu personaje. Cuando, y cuando subas de nivel, eh, el personaje sube de nivel, uh, podrás subir habilidades y así haciéndolo como uh, más a tu estilo y apelando más a, a tu estilo de juego. Cada que termines un nivel, uh, se te presentará una decisión uh, moral o, o de ese estilo entre tus personajes que se van a hacer preguntas como de que deberíamos continuar o no y van a pasar cosas como de que ah, se nos perdió la medicina y cosas así. Entonces tienes que reaccionar a un nivel más uh, de diálogo y no tanto de combate para así que el resultado de ese evento afecte tu siguiente misión. Uh, considero que los puntos fuertes eh, de este juego es que tiene una narrativa pues nueva uh, en el hecho de que es como medieval y futurista esto de los aliens o sí entonces es, eso fue lo que me gustó tiene un sistema profundo y finalmente el juego uh, sería desarrollado por una persona yo me lo planteé como para hacerlo yo mismo y sería también contratar a un compositor y un traductor el costo total sería alrededor de los 249 mil pesos. Eh, se venderá a 250 pesos y supuestamente se deben de vender 1,757 copias para recuperar. Y bueno, pues eso es todo. Muy bien, muy buen trabajo. ¿no? Muy bien. Seguimos viendo tu pantalla, ¿eh? Sí, uh, bueno, la muy quito. Bien. Ah, es por si, sí, para que no... No va a salir algo raro. Este, muy buen trabajo, Boca. La verdad es que creo que eh, lo que me gusta mucho de tu idea, número uno, es que, como dices, plantea una narrativa interesante, nueva. Eh, yo, a, a, al menos ahorita de mi cabeza, no recuerdo algo, una situación que se explote de esta manera y está muy, muy interesante. Eh, otra vez, ah, perfecto. Me sí, me faltó eso. Perdón. Sí, no te preocupes, déjalo, déjalo. Está muy bien. Y, este, y me gusta muchísimo el hecho de que además es un proyecto de bajo riesgo en el sentido en el que no va a costar mucho, no necesitas, lo estás desarrollando tú y que pienso que puede ser muy escalable. Entonces, eh, definitivamente creo que es algo, es un proyecto que vale mucho, mucho la pena. Así que, este, pues bien, muy buen trabajo. Gracias. Muchas gracias, Baca. Muy bien, eh, vámonos ahora con Sosa. Oh, no. <risa> ¿Listo? Eh... No, pero bueno. Eso, eso. Eh, mi internet está fallando, entonces preferiría no utilizar la cámara. ¿Está bien? Sí, está bien. Está bien. Okay. ¿Quieres compartirnos algo? Nada más compártelo. Si no... eh, por desgracia, no tuve chance de eso. Muy bien, adelante. Bueno, eh, mi nombre es Adolfo Fontivero Sosa y vengo a presentarles eh, Hellwalkers. Imaginen que los juegos de Sonic Adventure conocen The Force Unleashed. Hellwalkers es una combinación de platformers de alta velocidad con la acción de un hack and slash y un toque de exploración para buena medida. Eres arrojado un mundo colonia en el que eres condicionado a defender al mismo de unas criaturas alienígenas tratando de apoderarse de él y, al mismo tiempo, de una corporación que está explotando al, al mismo planeta al punto de no retorno. Además, no, te, no se te puede rescatar de este mundo hasta que cumplas con tu misión debido a estas amenazas. Captura variados elementos de fantasía y ciencia ficción, con una estructura en la jugabilidad pensada para explotar el dinamismo del combate con la versatilidad de la aventura y la exploración, apuntando a la construcción constante de curiosidad y tensión mediante el cambio con, continuo entre un modo de travesía y un modo de combate dentro de un mundo pensado para explotar ambos, dentro de una misma sesión de juego, sin esperas ni tiempos de carga entre cambios y secciones. Mientras que ambos géneros son explotados por separado y algunas veces se intenta mezclar ambos dentro de un mismo juego, pero con sus secciones individuales, Hellwalkers busca ofrecer ambos al mismo tiempo, permitiendo al jugador decidir qué método es el más eficiente para superar obstáculos y encontrar sus propias estrategias, combinaciones y rutas, 
minimizando lo más posible el tiempo muerto de los viajes y las interrupciones de la experiencia. Se hace énfasis en la exploración del mundo y sus secciones, combinación de habilidades y exploración de personajes. Esperamos producir un juego standalone con potencial para servir de base para secuelas y expansiones. Se estima alrededor de 43 millones de dólares en costos de producción, lo cual, por lo cual necesitaríamos vender alrededor de 130 mil, de 730 mil 811 unidades. That's it. Muy bien, César. Muchas, muchas gracias. Eh, creo que... Eh, el, bravo, bravo. Muy bien, muy bien. Me olvida, se me olvida. Eh, algo que me gusta mucho de tu proyecto es que estás eh, tratando de mejorar mucho un género y realmente limar las asperezas que estamos encontrando en muchos juegos hoy en día y realmente elevar la, la, la calidad de la experiencia ¿no? con, con este tipo de, de juegos. Realmente estás buscando... Esta, creo que el trabajo que hiciste muy bien es el de identificar qué no está funcionando en muchos juegos de hoy en día, que es parte de un proceso de diseño, qué no está funionando con muchos juegos hoy en día y estás, eh, eh, además de agregar tus propias ideas, estás mejorándolo bastante. Entonces, es un muy buen trabajo. Muy bien, Susana, gracias. gracias. Vámonos ahora con eh, Lucy. Ok, empiezo. Tú me dices cuando estés lista. Yeah. Perfecto. Se han preguntado cómo sería la vejez de nuestros seres de acción. Sí, y se han preguntado qué si estos aún quieren seguir luchando a pesar de que no estén en las condiciones físicas para hacerlo. Les presento Scartos, que es un juego RPG para PC de ciencia ficción basado principalmente en el combate y con una gran carga narrativa. Ocurre en un mundo distópico donde una comunidad quiere eh, volverse anárquica y luchar, abolir el Estado. Entonces, aquí acompañamos a nuestro protagonista llamado Damos, que es un anciano, pero él desde su juventud siempre ha estado como que a cargo de esta revolución. Eh, y él quiere como seguir, pero eh, al ser un anciano, ya no es como capaz de hacerlo y quise basar este juego precisamente en esta idea como de, de la decadencia del deterioro, la idea es que los RPGs por lo general cuando avanzas vas obteniendo más habilidades y te vuelves más fuerte, por lo tanto entre más avanzas llega un punto donde incluso se vuelve más fácil lo que yo quiero es como invertirlo no la, hacer que cada vez el juego se vuelva más complicado mientras vas perdiendo tus habilidades físicas pero no se trata de que sea imposible de jugar, porque también ocurre que durante esta época se empieza a crear dos nuevos tipos de tecnología para ayudar a los combatientes que consisten en modificaciones corporales. Una se basa en prótesis mecánicas y la otra en hibridación con animales. Se supone que esto aumentaría sus capacidades físicas para que sean más fuertes y más brutales en combate, pero tienes que ser muy cuidadoso cómo las usas porque acarrean eh, deterioro mental. Eh, como yo lo veo en el juego es que la idea es que sea un RPG de, en tercera persona, en 3D, no sé, tipo Skyrim, y que puedas identificar quiénes son aliados y quiénes son rivales a través como de marquitas, ¿no? Que el juego te indique a través de símbolos pero que el deterioro mental haga que estas marquitas empiecen como a glitchar, sea más difícil este, identificarlos. Y también, si llegas a un punto muy grave, incluso la cámara comience a volverse shaky, eh, borrosa, se te cambien los colores, para que de esta manera, eh, si te excedes con esas modificaciones corporales, vuelvas incluso más difícil tu juego en lugar de mejorarlo. Entonces, la idea es que cada jugador tiene la tarea como de buscar una combinación óptima con la que pueda terminar el juego. Este, la idea es que la historia sea lineal, pero que estas mismas como desventajas en las que te pone hagan que haya finales prematuros donde pues terminas el juego pero no llegas como al final absoluto de este. Y co como dije, va a estar principalmente basado en combate, pero mi idea es que tenga muchas mecánicas este, como en misiones secundarias, como misiones de rescate, de infiltración, de plantar bombas, misiones incluso en automóvil. Pensaba una estética eh, que fuera entre lo realista y lo icónico. Me, cuando me surgió la idea me inspiré mucho en el estilo de Tank Girl y me gustaría como rescatar 
cosas de, del estilo del scrap punk. Y pues mi, mi costo estimado sería de 33 millones de pesos y el precio de venta de 800 pesos. Y... <ríe> ah, no sé. ¿Lista? Sí, creo que ah, sí. Sí, muy bien. Muchas gracias, Lucy. Muy bien, un aplauso. Eh, muchas gracias, Lucy. Eh, me encanta de tu idea el hecho de que estás jugando mucho con esta idea del progreso en videojuegos, ¿no? Realmente estamos viendo este personaje interesante, además, ¿no? Que es este personaje ya de una edad más avanzada y que precisamente, pues, eh, está perdiendo las habilidades contrarias a lo que se esperaría un RPG, ¿no? Y que necesita de este apoyo externo con aparatos o con la hibridación o prótesis para eh, poder progresar, ¿no? Pero otra cosa que me encanta es que precisamente juegas con los aspectos estéticos del juego para eh, que, no, que haya un conflicto en utilizar estos objetos, ¿no? Sí tienes mejoras al utilizar estos objetos, pero tienen la desventaja de que quizás eh, la pantalla se vuelve más oscura, ¿no? Quizás, como decías, ¿no? Quizás vibra, que cambian los colores, que hay estorbos, que hay distorsión. Todo esto precisamente eh, compensa, ¿no? Entonces es, es una decisión que es parte esencial de cualquier juego, tomar decisiones interesantes. Y parte de una decisión interesante es el hecho de que exista conflicto, ¿no? De que tengo un beneficio, pero hay un costo, ¿no? Y esto lo estás jugando mucho precisamente y va en línea con tu narrativa de eh, la decadencia y el progreso, ¿no? Entonces es, es, en ese sentido se me hace una idea muy, muy interesante. Gran trabajo, Luis. Gracias. Eh, nos quedan casi que 10 minutitos de transmisión para la expo. Nada más quiero volver a compartir eh, aquí nuestro, nuestro link para que se metan a votar eh, todos los que nos están viendo. Les recuerdo, es este bit.ly de aquí arriba. Y si llegamos a las once y media, que hay que darle lugar a otro proyecto para la transmisión, eh, pero quieren seguir eh, viendo todos estos proyectos, los invito a que se unan a esta liga de Zoom donde estamos todos que es eh, la Liga de Zoom, simplemente sigan aquí, Genino Yane. Eh, te pido, Daniel, si estás en el Twitch, que por favor lo, lo compartas, o que alguien que me haya hecho el favor de compartirlo en Twitch, por si nos quieren seguir, o si no, los que nos están viendo desde la transmisión del Expo, simplemente bajen un poquito más del video, donde están todos toda hor los horarios de los diferentes proyectos, y por ahí está con mi nombre y con el título de presentación de proyectos de diseño de videojuego, eh, pueden encontrar esta liga también. Por si quieren, ya está, por este ya está en el chat del Twitch. Muchas gracias, Daniel. Eh, yo mismo, aquí mismo, sí, dime Sofía me está comentando algo que tienes más tiempo, que tenemos más tiempo ah, en serio eh, la siguiente expo se movió la ah, okay. se movió. ah, perfecto muchísimas gracias Sofía, qué buena onda Ajá. pues seguimos entonces de todos modos dejo la liga por si alguien se nos quiere unir por acá gracias Sofía eh, vámonos ahora precisamente con Daniel Pero, muchas gracias Daniel dame un segundito para compartir adelante. Ah, ¿dónde estoy? Bla, 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 bla. Aquí está. Nada más es un slide, o sea, no, no hay gran cosa. Sí, no te preocupes, tú me dices. Este, voy, voy, voy. ¿Sí, la ven ahí ya? Sí, listo. Va. Listo. Bueno, este, hola, yo soy Daniel este, y les voy a presentar el juego que es Second Chance, se llama. Eh, el concepto del juego es en un mundo... Eh, bueno, el, en el futuro, como para el rumbo en el que vamos, ya se acaban todos los recursos y después de mucha exploración no se pudo encontrar un mundo alterno donde pudiera establecerse el ser humano. Entonces, la solución a la que se llegó fue establecerse en el mismo mundo, pero mil años en el pasado. Entonces, con esto se crea un grupo de rescate que va y viaja mil años en el pasado. Eh, en, en este mundo del pasado es como de estilo medieval, pero fantástico. Es decir, tipo Lord of the Rings, Game of Thrones, etcétera, etcétera. Este, pero tiene elementos, además de estos elementos fantásticos, tiene elementos sci-fi debido a que la oposición o los invasores que están llegando son del futuro. Entonces tiene como que este contraste de, de estilos o de, de, pues no es de manera, géneros de juego, pero sí géneros de, pues de narrativa. Tiene elementos fantásticos y elementos de sci-fi. Eh, el juego es un RPG de acción de mundo abierto. Eh, se busca que tenga todas las libertades y versatilidad que tienen este tipo de juegos. Eh, una de las cosas que tiene distinto este juego es que puedes utilizar a... Además de esta mezcla de, de mundos, 
puedes utilizar a más de un personaje al mismo tiempo. Es decir, podría, eh, podría compararlo a lo mejor con tipo GTA V, en el que puedes cambiar de personajes. En, esta, en, este, en este caso puedes cambiar entre personajes, un personaje del, del pasado y un personaje del futuro. Entonces puedes utilizar a cualquiera de estas dos personas. Uno es un aldeano que estaba ahí en la civilización a donde llegaron y otro es un soldado del, de los que vinieron a, a colonizar. Eh, está muy cargado en la, historia, en la historia del juego, en la narrativa. Eh, se trata mucho de tomar, de tomar decisiones, por lo, que, por lo que todo lo que hagas tiene, que, tiene una repercusión dentro del juego. Eh, se busca que la calidad sea muy cinemática, sea de, muy, muy, muy pulido el juego. Eh, por lo mismo es de que el, el presupuesto es un poco más alto. Eh, se toma en cuenta como costo de producción al re, alrededor de los 50 millones. Eh, pero pues es un juego en el que se te daría muchas horas de juego. Eh, tiene mucha oportunidad de expandirse en un futuro debido a que es un mundo muy vasto. Ya sea con, con contenido descargable y expansiones, etcétera, etcétera. Eh, y... Ya, ya con la, la utilidad de juego vendido será de 470, eh, ya quitando todo lo correspondiente, por lo cual se, se estima de momento que se tendrían que vender alrededor de un millón de copias, lo cual puede sonar muy alto, pero en realidad para este tipo de juegos se está de la gama baja, de hecho, de, de, tanto de, de costo como de, de necesidad de vender para llegar al break even. Y pues, se me todo. Muy bien. Muchas, muchas gracias, Daniel. Eh, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Muchas, muchas gracias. Eh, me encanta la idea de poder jugar con dos jugadores simultáneamente. Me encantaría, de verdad. De, me darían muchas ganas de juntarme con un amigo o con alguien para poder jugar este, este mundo y realmente explorarlo eh, en conjunto, porque creo que se puede prestar para situaciones muy interesantes. Como bien dices, creo que es una gama baja, como dices, para la, la dimensión de esta clase de proyectos. Normalmente son enormes y requieren mucho, mucho tiempo y mucho, mucha inversión para, para llegar a ese nivel de producción tan grande, ¿no? Eh, me encanta también lo de la estética que planteas. Este juego ya ha funcionado. Ya lo vimos, por ejemplo, con el Horizon Zero Dawn que juega con esta idea de medio primitivo, medio futurista y todo esto. Entonces, son ideas que están empezando a generar cosas muy, muy, muy buenas. Y desde luego que este toque medieval pues, le da un, un gran giro muy, muy, muy interesante. Entonces, eh, muy bien, Ariel. Muchas gracias. Vámonos ahora con eh, Diana. Sí. ¿Está lista, Diana? Sí, yo ahorita en un momento les enseño mi pantalla. Perfecto. Bueno, ¿ya? Eh, sí, sí, adelante. Bueno, hola, mi nombre es Diana Méndez y el juego que yo desarrollé para este proyecto lo titulé Into the Space. Básicamente es un juego de arcade, de disparar y esquivar. La idea surgió al querer desarrollar un juego sencillo, pero a la vez entretenido para pasar el tiempo libre y que sea funcional para jugarlo en dispositivos electrónicos, tanto celulares como tabletas. De igual manera está pensado para funcionar en cualquier sistema operativo, ya sea iOS o Android. Al ser un juego sencillo, el desarrollo de este durará aproximadamente dos meses y medio, y tengo pensado contratar freelancers de programación, ilustración y sonidistas que me ayuden al desarrollo de este. Como es un juego en donde el desarrollo solamente durará dos meses, la inversión será de $53,174, ya contando salarios de freelance, publicidad y las licencias para publicarlo en el sistema operativo. El juego se venderá en las tiendas completamente gratis, pero sin embargo dentro del juego existirán anuncios para recuperar la inversión, pero de igual manera será posible eliminarlos ya dentro del juego pagando una cierta cantidad. Esta inversión yo lo saqué básicamente, bueno, pregunté a varios compañeros que se dedican a desarrollar juegos para celular y más o menos me dieron como un aproximado. Y bueno, el, el juego bueno, lo desarrollé en Processing, y les comparto mi pantalla. Uh, ¿Ya se ve? Sí, súper bien. Ok, bueno. Este es mi prototipo, es bastante sencillo para mostrarlo primero. Básicamente es esquivar los asteroides. Y bueno, aquí voy a perder. Acá se muestra las vidas y el tiempo que va corriendo. Voy a perder. Bueno, ahí ya pierdes. Y bueno, el juego va corriendo constantemente. Es decir, no hay un tiempo en donde se haya acabado el nivel 1. Simplemente el jugador se va dando cuenta cuando va subiendo de nivel porque la dificultad va aumentando. 
En los primeros niveles básicamente es esquivar los asteroides y mientras el jugador, el jugador perdón, va subiendo de nivel, los asteroides pueden ir aumentando en cantidad o ir más rápido. En niveles más arriba será posible disparar a los asteroides para poder destruirlos. Y bueno, como pueden ver es bastante sencillo, pero es para mostrar un poco cómo se podría ver en su versión final. Igual cabe mencionar que al tratarse de un juego de arcade, no hay una historia como tal dentro del juego, sino que el objetivo principal es alcanzar el máximo nivel y poder compartir contra otros, niveles, contra otros jugadores perdón, en el tiempo en el que se han completado los niveles. Y bueno, acá tengo mi, todo lo de mi programa, lo de programación. Y ya básicamente es eso. Buenísimo, Diana. Muchas, muchas gracias. Un aplauso. Muy gran, 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 gran trabajo. Eh, me encanta porque estamos viendo aquí un juego de, como dices, de arcade, que eh, definitivamente todavía tiene mucho futuro, a pesar de que fue prácticamente el primer género de videojuegos que, que, que existió, todavía tiene mucho, mucho futuro y mucho más, como bien dices, en el departamento móvil. ¿no? Ya hemos visto grandes éxitos como Candy Crush, como mil de estos, y precisamente estás planteando un modelo de negocios que va con este tipo de juegos, ¿no? como el free to play y todo esto. Me encanta el hecho de que hayas ido con expertos para, para que te apoyaran con el tema del financiamiento y todo eso. Ese es también el trabajo de un diseñador, precisamente de recabar esta información que no tenemos de primera mano, porque no somos programadores quizá, eh, y a pesar de que no eres programadora como tal, especializada en eso, eh, eres capaz perfectamente de hacer un prototipo para mostrarnos cómo es tu juego y es una habilidad clave. Eh, tanto para ti como para todos los que estamos aquí, que están desarrollando su prototipo, es, es un gran trabajo. Eh, me encanta porque creo que es algo que se puede escalar muy bien. Creo que es algo que puedes explotar y, y definitivamente es algo, es algo totalmente factible que, que se podría hacer desde, desde ya ahorita y que estoy seguro que podría sacarle mucho provecho. Gracias. Muy bien, Nena. Buen trabajo. Vámonos ahora con Ivonne. Ok, ok, ok. A ver. Tú me dices cuando estés lista. <ríe> <ríe> ok, ¿ya se está viendo? Ya, súper bien. Bueno, ya empiezo. Bueno, soy Ivonne Medina y mi juego se llama Forest Tales. En esencia, mi juego es un Mario Party meets Animal Crossing porque quiero que haya muchos minijuegos, pero que a la vez haya cierta explorabilidad. Eh, bueno, lo que va a distinguir mi juego es que los minijuegos van a ser muy distintos entre sí para que la experiencia no sea repetitiva y como quiero que haya muchos, también quiero que esté la opción de multijugador. Los controles van a ser lo suficientemente sencillos para que cualquiera pueda animarse a jugar y quiero que la historia sea contada a través de una estética simple pero llamativa en 3D, como se ve en pantalla. Eh, y pues quiero que la narrativa cuente como problemas que sí pasan en la vida real. La historia gira en torno a un bosque que está en peligro porque está siendo afectado por muchas problemáticas a causa de la actividad humana. Tú eres Kun, un eh, mapache que está muy harto de esta situación y decide salvar a todos sus amigos para que juntos puedan rescatar su hogar. En esencia, tú tienes un mapa que tiene áreas bloqueadas y áreas desbloqueadas. Eh, este mapa muestra, muestra áreas del bosque y estas áreas tienen distintas problemáticas principales. Lo que tú tienes que hacer es meterte al área, jugar todos los minijuegos, enfrentar la problemática principal y bueno, así seguir hasta que llegas a la batalla final que es los animales contra los humanos. Estas áreas, explora, eh, estas, áreas son explora, eh, estas áreas son explorables y aquí puedes encontrarte con animales que tú tienes que conversar con ellos para que te den sus minijuegos. Pero a la vez también puedes ir explorando el área para buscar como power-ups que te ayuden en los minijuegos. Entonces, eh, bueno, como ya mencioné, cada área tiene varios minijuegos. En cada minijuego te van a dar items que te van a ayudar a llegar al minijuego final. El minijuego final tiene que ver con resolver la problemática principal del área. Por ejemplo, en este caso, digamos que la problemática era que había un incendio en el bosque. Entonces, el minijuego final es que tú apagas el incendio. Este, bueno, perdón. Eh, entonces, yo tenía pensado que mi juego fuera hecho dentro de, bueno, en un lapso de tiempo como de dos a tres años, pero este teniendo un equipo más o menos grande de 10 a 15 personas, sé que siendo realistas el equipo puede ser mucho más pequeño, pero siento que sí se puede llegar a hacer este juego en esta cantidad de tiempo. Y creo que eso es todo. Gracias por su atención. Si quieren saber más, aquí está mi contacto. Muy bien, Iván. Muchísimas, muchísimas gracias. Un aplauso. 
Eh, gran trabajo. Creo que precisamente esta clase de juegos son muy, muy importantes, sobre todo en estos tiempos. Juegos que exploten mucho esta diversión multijugador, sobre todo local, eh, para las familias que están. Y todos estos juegos tipo fiesta, tipo Mario Party, que son de minijuegos en, en un contexto interesante, eh, nos vienen muy bien, ¿no? sobre todo particularmente ahorita. Creo que además la temática que planteas es algo que no hemos visto aún del todo. Eh, no hemos visto algo que explote este, este, un poco del de tema ecológico, de animales, un poco que tenga un poquito de mensaje, ¿no? Si bien no es, no es nuestra intención realmente educar ni nada de esto, creo que es, siempre es bueno que nuestros juegos tengan un poco de, esta, de estas temáticas que pueden realmente concientizar, ¿no? Eh, sin, desde luego, como en tu caso, de, de, de comprometer la calidad del, del juego, ¿no? Que en este caso no es en lo absoluto. Eh, como bien dices, en este juego, pues, lo interesante, lo padre va a venir de la diversidad de minijuegos y la forma en la que se conectan. Y definitivamente creo que es una gran oportunidad de inversión para, para trabajar, ¿no? Con, con, con esta clase de productos que hoy creo que van a estar muy demandados. Así que, gran trabajo, bueno, Muchas gracias. Gracias, Memo. Gracias. Eh, ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ya no he dejado, no sé si no he dejado a más gente hablar. Bueno, muy bien. Eh, vámonos ahora con Fer. Sí, sí, cómo de que no. Venga, Fer. Perfecto, ya, ya estaba diciendo en este momento, estaba muy nervioso. Y... <risa> muy bien, muy bien. Tú me dices. Oye, oye también eh, creo que tengo un poquito de delay, entonces no sé si en algún punto alguien me dice algo y tardo en contestar es porque me llega el tarde el mensaje y a ustedes les llega tarde lo que digo, entonces pues eso es, es por mi internet. Sí, no te preocupes, eh, adelante, lo tomamos en cuenta. Sí. Va, eh, voy a compartir pantalla. Ahí va. Sí, ya, ya ven y ya me escuchan. Súper bien, sí. Va, perfecto. Eh, pues va, pues empezamos. Eh, pues mira, el, el juego que creé a lo largo del semestre se llama Entropía. Es un juego RPG eh, basado en un mundo de fantasía que el mundo se llama Initium. Eh, los elementos claves son, bueno, aquí están los siguientes, pero se los, se los explico. Eh, con, eh, al principio del juego tienen la oportunidad de controlar tres bandos, que son los bandos que están dentro de este mundo. Cada uno tiene sus propias habilidades, cada uno tiene su propia historia. Entonces, al, o sea, escogiendo cada uno de estos bandos vas a tener una experiencia diferente. También al principio vas a poder personalizar, personalizar a tu jugador como tú quieras y pues sí, a lo largo del juego vas a poder desarrollar habilidades únicas, así como un árbol de habilidades para que pues si cada gameplay de cada persona sea diferente, uno se enfoca más en el ataque, uno más en el sigilo, eh, pues sí, etcétera. Y pues el chiste de esto es que eh, entiendas el, la historia del mundo, de cómo ellos llegaron ahí, de por qué fueron creados. Y también, o sea, que cada uno tiene su historia y sus objetivos eh, pequeños como únicos. También tienen un objetivo todos en común, que es controlar la entropía, que es la energía que les da poder, que les da vida a cada uno de ellos. Y pues controlándola, pues sería y controlar en el mundo. Entonces, eh, lo que pasa es que juegas cada bando y después... Terminas el gameplay de los tres bandos y se desbloquea un bando especial, que es el blanco, que todavía me falta un poco desarrollar este, pero pues bueno. Eh, la cámara que planeo trabajar es eh, en vista en, en tercera persona, como un, aquí pongo un ejemplo de Assassin's Creed, que se muestra un hood bastante sencillo, que muestre tu vida, que muestre eh, un pequeño apartado en donde muestre las armas y los poderes que estás ocupando, y eh, un mini mapa simplemente que muestra la posición en la que te encuentras, en dónde estás posicionado en el mapa, y pues si los objetivos que tengas cerca, ya sean misiones secundarias o tu objetivo principal. Eh, pues sí, los personajes son tres bandos. El primer eh, gameplay, lo puse aquí, es el rojo, se llama Rugrum, y pues ellos están especializados en el fuego. Eh, es un poco de, va un poco de elementos todo esto. Eh, pues sí, sus habilidades, eh, pues es controlar el fuego y también pueden invocar demonios. Eh, esto pues para que les ayude a completar sus misiones y todo. Entonces, pues sí, como que su mayor eh, desventaja es como que sienten mucha rabia y no llegan a pensar sus, sus siguientes movimientos, atacan así por atacar, y pues es eso. El siguiente bando es el verde, se llama Viridi, eh, tendrá como elemento principal la tierra, y pues sí, como que su mayor habilidad va a ser que pueden controlar eh, como la naturaleza, en sí, los árboles y criaturas fantásticas que se encuentran a lo largo de este mundo, van a poder controlarlas y apoyarse de ellas para pues completar sus misiones. Y el último bando va a ser el azul. Ay, me equivoqué aquí, pero bueno, el, es el azul. Eh, se llama Caeruleum, Kae, perdón, me cuesta pronunciar este nombre. Eh, y pues sí, su principal eh, poder o bueno, habilidad es el agua. Y también ellos lo que cuentan es con mucha tecnología. Tecnología completamente, completamente avanzada. Y pues sí, esto, esto los hace como que tengan el agua y la tecnología. Y con esto pues sí, completar todos sus objetivos. 
aquí está un poquito el mood board de todos los mundos, de todos los personajes. Y pues por último sería pues, el presupuesto. Eh, el costo total del juego tengo planeado para... Eh, como quiero enfocarme más en la historia, quiero que esté bien, bien desarrollado todo, lo tengo planeado para tres años, eh, con un costo total de 24 millones 403 mil pesos. El precio de venta al público serían 800 pesos. Y ya eh, con, eh, con, quitando toda la parte legal y todo el, el, el marketing, el ingreso neto real serían 403 pesos. Se tendrían que vender 60 mil 524 unidades para que pues, lleguemos a cero, que todo este, este precio se cubra. Y eh, los principales mercados a tratar serían pa países hispanohablantes, países angloparlantes y China, eh, con un traductor. Y pues, sí, esto sería básicamente. Muy bien, Fer. Muy bien. Un aplauso. <risa> Gran trabajo. Muy, muy bien. Eh, me encanta el hecho de que tu idea de los tres bandos. Realmente a mí, a mí todo eso, eso de que siempre haya tribus y estos lores diferentes y con Cloud, con su tecnología, me encanta. Y me encanta en particular que sí lograste diferenciar muy bien cada uno, tanto en su estética, en su narrativa, como en, en, en sus gameplays, que también van a tener gameplays diferentes, evidentemente. Yo ya me veo como que mis favoritos van a ser los azules. Me encantaron ellos. Eh, y pues precisamente esta clase de tribus creo que es un juego que puede darle mucho gameplay a largo plazo para a tu juego, con el sentido de, de que vaya, eh, vaya gente queriendo regresar, regresar, regresar. Hay estas conversiones, estos, este fanbase, ¿no? Que también es muy importante. Eh, me, me gusta mucho la idea de que de todos modos exploremos cada uno y al final veamos un poco de todo. Creo que también tiene mucho potencial de ser escalable en el cual puedas incluso llegar a desarrollar aún más cada una de estas tribus y, y desarrollar cada vez más gameplay. Quizás ya no van a ser solo cuatro misiones, sino quizás se amplían, ¿no? Y quizás son tres para cada uno y luego al final una, no sé. Tiene mucho potencial de escalable. Entonces, gran idea. Muy buen trabajo. ¿Comentarios, alguien? Igual a mí me gustó mucho. Yo había visto el proyecto de Fe, pero me gustó mucho su proyecto igual de las clases y de todo su show. Este, me gusta mucho que no, que existan distintos bandos y que no exista como un bando malo o un bando bueno necesariamente, sino como, como tú sigues siendo, o sea que no hay ni buenos ni malos, sino que simplemente son distintas tribus y que me gusta que el hecho de que puedas ver todas, te deja ver como la opinión de todas y, y eso se me hace como muy eh, nutritivo como eh, a la historia, siento, entonces siento que enriquece mucho, está muy padre. Muchas gracias, Luis. Muchas, muchas gracias. Felicidades, gran trabajo. Eh, vámonos ahora con... No, de nada, no. Vámonos ahora con eh, Caro, precisamente. Venga, Caro. Ok. Este, voy. Vamos a compartir. ¿Se ve? Eh, sí. ¿Se ve la presentación? Eh, listo. Sí, sí, sí. Sí, va. Ok, voy. Bueno, ahorita vemos como una pantalla rosita ah. en blanco. No sé si es normal, ¿sí? Sí, sí, es esa. Ok, perfecto. Ah. Adelante. Ok, voy. Si les digo la palabra juego de restaurante, ¿qué se imaginan? Normalmente se imaginan algo como esto, o esto, o esto, ¿no? Pero, ¿qué tal si en realidad lo que sucediera en este juego de restaurante fuera algo más similar a esto, o esto? De esto se trata el Ginger Sweet Cafetería, el videojuego que estoy desarrollando para ordenador que estará disponible en Steam e Itchio. Ginger Street Cafetería cuenta la historia de Greta, una joven mesera que ha sido contratada en la cafetería local, la cual parece muy linda en un inicio, pero a poco a poco te vas descubriendo que es muy, muy diferente a lo que creías. Este será un juego 2D que combina tres géneros muy diferentes, administración de restaurante, horror y aventura. Este juego será un tributo a los juegos de horror de MRPG Maker, una comunidad de juegos indie muy popular en internet, los cuales tienen una gran narrativa, tiene una historia muy linda, muy emotiva. El horror es muy bueno, sin embargo, tiene muy poquito gameplay. Realmente todo lo que haces en el rato es explorar diferentes mapas, interactuar con personajes y esto. Es por esto que yo quise crear tres gameplays diferentes para Ginger Sweet Cafetería. El primero es un juego de administración de restaurante. Tú eres la mesera y tú lo que tienes que hacer es tomar órdenes de los clientes, ir por las comidas y llevarles la orden. Tienes que hacer este ciclo todo, todo el rato. Obviamente esto se vuelve mucho más retador en cuanto más clientes hayan. Y quién sabe, tal vez encuentres uno que otro susto mientras estás atendiendo. Por otro lado tenemos la parte de diálogos. Aquí es donde se desarrolla la historia del juego. Estos diálogos serán entre personajes y tal vez haya decisiones de diálogos, lo cual afectará muy fuerte la historia, el rumbo que tendrá la historia. 
Y finalmente está la parte de exploración. Tú podrás explorar por tu propia mano la cafetería y descubrir los, los secretos que tiene. Tal vez puedas entrar a puertas que nunca habías entrado y puedas encontrar cosas un poco perturbadoras. El punto más importante del juego es la narrativa. La historia cambiará dependiendo de tu desempeño en la cafetería y los diálogos y acciones. Y, podr y podrás llegar a uno de los siete posibles finales. Y por otro lado, los personajes que serán muy, serán muy carismáticos y con los cuales te vas a encariñar mucho. El juego tendrá un tiempo de desarrollo de ocho meses, lo cual se traducirá a 1.5 millones de pesos, lo cual es realmente poco, sobre todo tomando en cuenta que el equipo solamente constará de mí, la desarrolladora líder, y esto dará pie a que el presupuesto lo podamos destinar a, a otras cosas, como por ejemplo el compositor para música original, actores de voz y traductores. Los invito a Ginger Suite, un establecimiento mucho más oscuro e inquietante de lo que parece en un inicio. ¿Se atreven a descubrir su secreto? Gracias. Padrísimo, Ferro. Muy buen, muy buen trabajo. Bravo, bravo, bravo. Ah, me encanta la idea de que estás mezclando una narrativa, estos juegos como dices de RPG Maker, que son como casi que novelas visuales, un poco más interactivas, pero le estás agregando este, este, este gameplay ya eh, donde realmente estamos poniendo pruebas ciertas habilidades más que solamente tomar decisiones narrativas, ¿no? Creo que eso le da mucho, mucho, mucho y puede ser un giro interesante para todo lo que vemos normalmente en, en el mercado, ¿no? De estos juegos. Además de eso, bueno, eh, me encanta ver que ya tiene, que hiciste un prototipo en físico, para que no lo sepan, este, también es, eh, los diseñadores utilizamos de vez en cuando prototipos físicos y probamos las ideas de nuestros videojuegos antes eh, para explorar las habilidades, para explorar, en este caso, Caro, para explorar todo el tema de cómo va a ser eh, la experiencia que va a proveer eh, su juego de eh, administración de restaurantes, ¿no? Y, y desde luego que la narrativa, bueno, es algo que también eh, se desarrolla, quizá no tanto en un prototipo, pero que sí también es parte del proceso de diseño y que vamos planteando para ver cómo va a ser esta experiencia interactiva, ¿no? Que desde luego que lo de los finales múltiples y, y diferentes es, es, es regla, ¿no? Para este género, prácticamente. Entonces, este gran trabajo, claro, creo que es una idea muy, muy interesante que tiene mucho, mucho potencial y francamente creo que también es bastante barato para lo que nos ofrece Muchas gracias. Gracias, Carol. Muchas, muchas gracias. Vámonos ahora con eh, Julio. Ok. Les voy a compartir pantalla. Uh, Ahí se ve la presentación. Perfecto. Sí, ok, bien. pues eh, mi juego es For the Kingdom, un juego de eh, RPG, digamos, top down, combinado con una creación, construcción de City Builder de reinos. Entonces el juego va a estar como eh, mezclando estas dos cosas como combate de acción de un RPG y esto de construir un reino. Va a ser, va, va a parecerse mucho como a un RTS, pero en realidad pues es más este juego, va a ser más estilo Diablo que Starcraft, digamos pero vas a poder como construir tu reino y cada edificio va a tener como su propio propósito y vas a tener como ciudadanos que puedes como mandarlos para eh, construir o puedes pedirles como que te acompañen a, pues, eh, a combatir fuera. Eh, bueno, lo que, lo que vas a usar para construir son recursos y los recursos los vas a ir recolectando como en el mundo. Entonces, estos recursos van a generar como otros tipos de recursos ya que construyes edificios y vas a tener... Eh, pues a tus aldeanos como para que se encarguen de manejar estos edificios. Estos edificios también al jugador le van a servir para eh, crear como mejores armas, mejores armaduras, nuevos hechizos, cosas así. Como para que, o sea, recolectar recursos va a ser como beneficio tanto para el jugador como para el reino. Y bueno, aparte de esto va a haber como calabozos. Los calabozos van a ser diseñados de forma procedural. Entonces eh, se va a generar como una curva aleatoria y se van a colocar como cuartos en esa curva aleatoria. Y estos eh, calabozos van a como lupear sobre sí mismos, estilo como los de Skyrim. Y cada uno va a tener aparte una generación procedural del de cuarto en sí, donde los enemigos se van a colocar de forma aleatoria. El terreno como peligroso, que sea como precipicios o lava, cosas así, también se va a colocar de forma aleatoria. Y va a haber como un path tracing del de jugador a la recompensa. Y la IA va a estar como checando que sí eh, se pueda completar. Nada más como para 
porque digo todo esto es para que, o sea, esto se pueda como expandir indefinidamente si se quiere agregar como más contenido, más, más cosas de este sería como el mundo, va a haber calabozos y cuevas, esta estrella es donde inicia como el reino del jugador y así. Bueno, este sería más o menos como el aspecto de, de, del mundo, no tanto del juego, sino como eh, ver a tu reino, ver como grandes bestias como atacando tu reino y así. Y bueno, aquí tengo un pedacito como de, de mi prototipo de, de cómo este es tu reino. Este azul sería como el jugador. Y pues se llegan como enemigos, ¿no? Pueden como atacar y tú le dices a tus aldeanos que ataquen y entonces tú te encargas de otro. O puedes hacer que con las torres los ataquen. Puedes construir aquí muros, torres. Y luego puede llegar una bestia más grande y puedes eh, dejar que, que tus torres se encarguen de él. Aunque tú no estés como de nivel suficiente para acabar con ellos. Eh, pues puede que sí te lo puedes echar si, si, si usas a tu reino a tu favor. Y bueno, creo que pues, el juego eh, puede ser como buen nicho para los fans de tanto de RTS como de RPGs como de City Builders. Entonces, creo que ese es uno de los puntos fuertes. Y de marketing, pues creo que sería padre hacer como un Early Access y tener como devlog para que la comunidad como que se vaya involucrando con el juego y vaya como dando feedback. Y pues, ah, de, de marketing también, eh, perdón, de presupuesto, el juego eh, costaría alrededor de 16 millones de pesos. Esto puede ser fácilmente escalable, pero el juego se pretende vender a más o menos 800 pesos y eh, se tendrían que vender alrededor de 41 mil unidades para pues, el break-even. Y ya creo que sería todo. Buenísimo, Julio. Muchas, muchas gracias. Eh, un aplauso. Un aplauso, por favor. Eh, gran trabajo. Eh, creo, me encanta, de hecho, el, el, la idea de tu, de, de tu juego que no vamos a tomar el rol de este guerrero independiente, de este nada más que somos nosotros, ¿no? Sino que estamos tomando el rol de eh, un rey, es decir, que involucra ya habilidades de liderazgo, ¿no? No es solamente yo explorar, no es solamente yo buscar este, vencer enemigos, buscar tesoros, sino que además tengo que cumplir con este rol de liderazgo y de comandar a mis diferentes elementos para llevar a cabo un objetivo, ¿no? Creo que es una habilidad que además este, nos viene muy bien para hoy en día, para desarrollar estas habilidades de liderazgo de trabajo en equipo y todo esto es genial. Es, es de una manera mezcla la parte cooperativa y competitiva. Eh, cooperativa, desde luego, con una inteligencia artificial, pero aún así involucra unas habilidades diferentes que si fuera yo directamente a atacar y todo eso, ¿no? Creo que es algo que se puede aplicar muy, muy bien al mundo real y desarrollar habilidades muy interesantes. Eh, además, claro, el hecho de que sea procedural, como bien dices, le da una vida enorme. Eh, el hecho de que puedas tener diferentes tipos de aldeanos o guerreros o caballeros o todo, también le da mucha, mucha vida y precisamente nos ayuda a explotar estas habilidades de de administración y de liderazgo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece una gran, gran, gran idea, Julio. Así que, muchas felicidades. Gracias, Julio. Eh, un pequeño aviso antes de... Eh, a las 11.55 termina nuestra transmisión en vivo de la Expo EAD. Nos faltan cuatro proyectos más, pero para aquellos que eh, quieran seguir con nosotros y ver estos cuatro proyectos en caso de que se corte, este, recuerden que eh, vamos a eh, tener eh, nuestra encuesta aquí a través de este Bitly. Pueden meterse y votar por sus proyectos favoritos y dejarnos comentarios, que sería muy, muy, muy valioso. Y les dejo aquí abajo mi liga de Zoom, por si quieren seguirnos. Eh, a las 11.55 se corta. Eh, ahorita voy a dar un mensajito de cierre, pero sepan que, aunque nos cortemos, este, vamos a seguir por aquí en Zoom para ver el resto de los cuatro proyectos que están muy, muy bien y les recomiendo que sigan conectados con nosotros. Eh, pueden encontrar esta liga de mi Zoom uh, aquí, pueden tomar nota ahorita, o pueden seguir dentro de la página de la misma expo, donde eh, ahorita me voy a ver repetido. Dentro de la misma página de Expo, si se van para acá abajo, van a encontrar eh, aquí presentaciones del proyecto de diseño de videojuegos, donde también está esa liga de Zoom y pueden seguirnos, seguir viéndonos por aquí. Eh, totalmente invitados a unirse y ver estos últimos cuatro proyectos. Eh, voy a dejar de compartir. Sale, voy a pasar por el chat también las dos ligas. Aquí para todos. Y pues bueno, eh, solamente quiero dar un mensaje de, de despedida antes de que eh, terminemos con el tema de la expo muchas gracias por asistir a ver todos estos proyectos eh, como bien dije no hemos terminado pero eh, les doy las gracias por haber visitado este es el resultado del esfuerzo de todo un semestre de un conocimiento muy vasto es mucho mucho conocimiento es un tema bastante diferente a mucho de lo que nuestros alumnos y alumnas normalmente están acostumbrados acostumbradas entonces eh, 
realmente fue un aprendizaje bastante, bastante nuevo y eh, el ejercicio de, eh, una, de habilidades que son también muy diferentes a lo que están acostumbrados, ¿no? Diseñar un juego involucra habilidades eh, tanto de psicología como de interfaz de usuario, como de usabilidad, como de generar una experiencia, un poco de histrionismo, de estética, involucra muchas, muchas, muchas habilidades que nuestros alumnos tienen que ejercitar constantemente, ¿no? Y definitivamente lo que me gusta ver aquí es que estoy viendo ideas de diseño en las que se están explorando caminos nuevos, se están explorando géneros nuevos, que es lo que necesitamos. Necesitamos eh, buenos diseñadores que nos traigan hermosos juegos al mundo, sobre todo para, pues, alegrar un poquito nuestros tiempos que, por ejemplo, ahorita puede ser un poco difícil. Me hubiera encantado contar con ustedes en persona, pero bueno, eh, también en línea se nos favorece muchísimo. Entonces, eh, voy a empezar a recibir gente por nuestro Zoom. Les agradezco mucho haber visto estas presentaciones y por favor, conéctense, eh, sigan en la expo para ver más proyectos y quienes quieran seguir con nosotros durante un ratito más, nos quedan cuatro grandes proyectos, entonces, eh, bienvenidos. Muchas, muchas gracias. Eh, muy bien, voy a empezar a admitir gente y vamos a continuar con... ¿Quién sigue? Rommel. Adelante, Rommel. Hola, uh, voy a compartir mi pantalla. Sí, adelante. Eh, ¿Ya la pueden ver? Ya, yeah. muchas gracias. Ya, ok, entonces voy a pensar. El nombre de mi juego se llama Avery. Y bueno, el, el género de mi juego al que pertenece es de Roguelike, Dungeon Crawler, y también pertenece a los juegos de ritmo. Está inspirado en juegos como Binding of Isaac, Enter the Junjun y Dance Dance Revolution. La audiencia a la que está dirigido mi juego son los juegos a los que les guste los juegos de ritmo y los juegos que son difíciles. Una breve historia sobre el juego es de que eres un androide que acaba de nacer en una fábrica que se llama Ivory. En esta fábrica los ponen a prueba en diferentes, en diferentes situaciones donde tienen que eliminar diferentes enemigos y cuando logran superar todas las pruebas son catalogados como los androides perfectos para el combate. Lo, el juego está hecho en 2D con una cámara omnipresente desde arriba. El mapa va a ser generado aleatoriamente, va a tener múltiples áreas y múltiples pisos. Y mientras más, av mientras más avances dentro de los pisos, mayor dificultad se pone el juego. Hay diferentes enemigos, uh, los enemigos comunes. En cada piso hay un mini jefe. Cuando derrotas al mini jefe puedes absorber sus habilidades, algo así como Mega Man y también puedes uh, absorber sus atributos. Y para avanzar al siguiente piso tienes que derrotar al jefe de piso. Las condiciones de victoria es llegar al último piso y derrotar al jefe final. La manera en que pierdes es uh, perdiendo tus, tus tres corazones. Y si pierdes tus tres corazones tienes que regresar desde el principio. Estoy calculando que una partida te tomaría una hora en jugar, pero este juego está diseñado para que se juegue múltiples veces. Y mientras más lo juegues, mayores secretos se, se revelan de la historia. El sistema de combate es algo, algo abstracto, pero me, es, funciona de la siguiente manera. Hay un enemigo que va a tener unos inputs y el, y el jugador tiene que utilizar el proyectil correspondiente para poder hacerle daño. Si no utiliza el proyectil que es, es débil, con el que es débil el enemigo, entonces va, no va a sufrir daño. Algo así luciría mi juego en la estética. Me gustaría que pusiera como los juegos de Final Fantasy Tactics y Transistor. Y aquí muestro un pequeño prototipo de cómo sería mi juego. Aquí el jefe utiliza diferentes balas para poder va a hacerle daño a los enemigos. Pero esto, como es un juego de ritmo, va, va a tener música, solo que no está implementado. Y falta el sistema como de los debilidad de los enemigos. Y eh, tengo calculado que se tomaría en una, se tardaría 31 meses en completar este juego. El costo sería de 5 millones de pesos. El break even point sería para sería vender 26 mil copias con 951 mil copias. Y sí. Bueno, eso sería todo para mi juego. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Romero. Un aplauso. Buen trabajo. 
Eh, se me hace padrísimo el tema de mezclar ritmo con este género tipo como de roguelike de Enter the Dungeon. Eh, me gusta mucho. De hecho, creo que puede funcionar bastante, bastante bien. Y queda clarísimo con tu prototipo, a pesar de que no hay música, nada, esto se entiende muy bien el tema de ritmo. Creo que puede dar para sesiones de juego eh, muy, muy, muy intensas, pero realmente satisfactorias. Creo que estás combinando habilidades muy padres con este tema del ritmo, con lo de eh, pues mantenerte alerta, ¿no? Quizás de, eh, lo de constantemente en estos roll likes son de mucha acción y se puede prestar para cosas muy, muy interesantes. El tema de la estética creo que puede funcionar muy, muy, muy bien. Y además el hecho de que... Eh, Normalmente estos juegos son muy, muy escalables, ¿no? Por el mismo hecho de que son, este, son como roguelike, pues los puedes escalar fácilmente y puedes meterle contenido incluso a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy buen Romero. Muy bien, muy buen trabajo. Gracias. Eh, vámonos ahora con Rodolfo. Va, déjame les comparto mi pantalla. Sí. ¿Ya se puede ver? Listo, sí. Ok. Bueno, eh, soy Rodolfo Rincón de Sistemas Computacionales. ¿Y recuerdan ese juego que les cambió la manera de ver el mundo? En mi caso, fueron juegos como The Legend of Zelda, Ocarina of Time, eh, Ratchet and Clank, Jack and Daxter, en donde podías empatizar con los personajes, reflexionar sobre la amistad, el compañerismo, la honestidad, mientras vivías una aventura y luchabas por la justicia y el bien de la población. En estos momentos hace falta un juego como este, en el que no solo reflexiones sobre estos valores mientras vives una aventura, sino que también luches por, por problemas sociales de la vida real, como el cambio climático. ¿Y qué mejor manera de mostrar estos problemas que con un videojuego que cambie su entorno y la personalidad de sus personajes dependiendo de tu forma de vida? Con esa idea en mente nace Cranwood, un videojuego de aventura en el que controles un pingüino con la idea de resolver problemas que están empezando a surgir en su reino. Conforme vayas avanzando, peleando y resolviendo acertijos, se te irán haciendo preguntas que hagan referencia a tu forma de vida. Y dependiendo de lo que respondas, podrás ver cómo afecta esto al entorno de Crumble. Digamos que respondes que te tardas en bañar una hora y te bañas diario, a lo largo de uno o dos capítulos vas a ver cómo es que cada vez hay menos hielo, o cómo es que hay menos pingüinos, cómo de repente ves que eh, antes estaban concentrados en un solo lugar y ahora se están esparciendo buscando oportunidades en otros lugares porque ya no hay recursos y otras especies también están haciendo lo mismo. Al final, la idea es que descubras el origen de los problemas del reino de Krongu y ese origen podrías ser tú mismo. Ahora pasando al parto económico de este proyecto, se estima que dure 17 meses y eh, tenga un costo aproximado de 9 millones sin margen de ganancia y si consideramos un margen de 40% serían 12 millones y medio. Cada unidad se vendería en 800 eh, pesos y ya quitando los impuestos y el hecho de que de lo que quede de los impuestos y le destinamos un 60% a marketing, a marketing por ser un estudio nuevo, le estaríamos ganando 200 pesos aproximadamente por cada copia. Ahora, nuestro break-even sin margen de ganancia serían 44.500 copias y si contamos el margen de ganancia serían 59.500 copias. Y si, vendi si vendiéramos eh, 100.000 copias tendríamos una ganancia total de 7.600.000 pesos. Y los canales de venta por los que estaríamos trabajando al menos en un principio serían a través de Steam. Y la idea es que durante el desarrollo vayamos subiendo GIFs como lo hizo Stein Brightshire en su momento y compartiendo el avance para que cada vez vaya creciendo la comunidad e ir dando eh, op opciones de cómo cambiar nuestro estilo de vida para que cuando juegues Scrum Group puedas ver un final feliz. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Rodolfo. Bravo, bravo. Eh, bueno, excelentísima iniciativa. Me encanta el hecho de que estás metiendo este tema tan importante dentro del juego y qué mejor que lo mezcles con unas mecánicas súper divertidas e interesantes para jugar. Eh, la verdad es que creo que sí es importante que empecemos a pensar en qué clase de eh, temáticas vamos a meter en nuestro juego y qué mejor que empezar a meter esta clase de ideas, ¿no? Sobre todo si estás, eh, como tú planteaste bien, ¿no? Juegos que se quedan en la memoria, juegos clásicos, juegos que realmente se mantienen con nosotros y nos enseñan incluso diferentes cosas, pues qué mejor que sean temas tan importantes como este, ¿no? Y el hecho de cómo estás mezclando las mecánicas con esta temática está, está bastante bien. Eh, creo que también es algo que potencialmente puede generar mucha comunidad y, y aumentar incluso todavía este, este mensaje, ¿no? Entonces, en ese sentido está muy, muy bien. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias. Gracias, gracias. Eh, vámonos eh, con Raúl. Hola, hola. Hola, Raúl. Este, déjame compartir pantalla. Sí. 
Este, bueno, mi juego se llama Rollin Pokerman. Uh -huh. eh, creo que lo que más me inspira a hacer como un juego es todo eso como de mi infancia. Los juegos que más recuerdo son como de cooperativo. Entonces, este, empecé a sacar muchas ideas de eso. Qué juegos me gustaban, juegos de mesa, juegos de... y demás cosas, ¿no? También me acuerdo de un juego muy malo que se llamaba Chevo Man, que tenía un primo. Que en sí el juego estaba muy mal hecho, pero lo divertido era lo cooperativo. Entonces, el núcleo de mi juego es que sea cooperativo. Eh, la historia es... Eh, ¿cómo ah, ahí está. Este, se trata de un grupo de ratones que son como pandillas, pero después llega como a esa casa abandonada un grupo de, de gatos. O sea, lo compra una familia, la reestructuran y se quedan unos gatos consentidos. Y entonces, este, pues, está esta como disputa de los ratones, pero también tienen que vencer a los gatos, como unirse para vencer a los gatos y tener la parte de la casa. Entonces, sí, es este como pequeño animático. Este, y ahora voy a mostrar el prototipo para explicar cómo son las mecánicas. Entonces, eh, el juego empieza así. Y lo, de lo que se trata es este, como de esto de invadir, ¿no? De como de conquistar. Entonces, tú eliges entre tu amigo y tú un, cada ratón, líder de, de la madriguera. Y tienes que ir consiguiendo dinero, ¿no? El que tenga más dinero es como más fuerte y se van acumulando conforme a pequeños minijuegos y, por, y también puedes comprar objetos o sea, lo que engancha más es como ir co comprando objetos con tu amigo para meterlos en el gameplay principal eh, bueno empezamos y el juego es este estar recolectando cartas como estilo de póker Puedes golpear a tu contrincante para que se aturda y no las agarre antes que tú. Entonces la, las llevas a tu madriguera y se van haciendo pares, tercias o, o cuartetas o full, todo eso, y vas ganando monedas. Luego hay otro juego que es como este lugar donde los ratones apuestan. Entonces son pequeños minijuegos que vas golpeando fichas, se van haciendo puntos, vas ganando más monedas. Y luego están los, los jefes que son para... Haz de cuenta, aquí se encuentra un lugar que no está como invadido por los ratones. Está como en proceso de... Está en, en posesión de los gatos. Entonces uno se mete aquí y entra... Se hace como colaboración con tu amigo. Como para obtener eso de competencia, pero también colaboración. Entonces, entre ellos tienen su porcentaje de monedas que están apostando con el gato. Y hay este, un, una carta aquí que muestra que, que tienes que hacer par. Entonces, tienes que estar esquivando los ataques del gato y golpeándola para que te dé una ficha y así puedas golpear al gato. Y yo creo que eso es el, todo. Hay otro jefe fin, final, que es diferente, completamente diferente, es el último, y tiene, en lugar de que sea un juego de póker, metí esto de que tiene como, esto que es muy propio, entonces solo juega juegos como mentales, y es un cuadro de ajedrez, tienes que saber los movimientos de las piezas para tirarlas, y golpear al gato, y si se acaban el número de puntos tuyos, pierdes, pero si vences todas sus piezas, tú ganas. Entonces es eso, se van metiendo, vas tú invadiendo estos y luego tu equipo te dice, tu contrincante o tu compañero te dice, no, pues te reto una revancha. Entonces te metes a, a este juego, que aquí es donde, como la apuesta final, ¿no? Entonces metes tú las monedas y dices, yo meto tantas monedas 
por tu lugar de la casa. Entonces, este, vas golpeando esta ficha y va golpeando la torre de tu contrincante y el que vaya quitando todas las monedas es el que gana. Entonces, es esa dinámica de como esos juegos interminables como Monopoly, que dices, no, pues ahora yo te apuesto esto, yo te gano esto, hasta que la partida acabe. Pero lo que es juego en largo plazo es estar metiendo monedas al banco para conseguir nuevos objetos y sí, hacer más interesante el juego, desbloquear nuevos lugares de la casa y, y así consecutivamente. Y pues sería todo. Muy bien, Raúl. Muchas gracias. Un aplauso. Gran, gran, gran trabajo. La verdad es que, eh, bueno, creo que no lo mencionaste, pero también mencionar que la música también es, la hiciste tú, ¿no? La compusiste tú. Ah, sí. Bueno, son... este... Es que luego, no sé, me cuesta como trabajo este, como compartir eso, pero si quieren, sí se lo puedo mostrar ahora. Vamos a ver si sí puedo. Sí, no te preocupes. Si no, de todos modos, yo al final les voy a compartir a todos este, todo el material que me pasen para que lo puedan checar. Este, creo que ya está. A ver. Ah, sí. La inspiración que tomé es como de estos otros. No te escuchamos nada, Raúl. No te escucho nada, no te escucho la música, pero... Sí, es que ese es el problema. Bueno, es como todo este... Uh -huh. ¿Ya se puede? Ya, sí, ya, no sé, ya te escucho. Es inspiración de Sonic CD, Jet Set Radio, Hip Hop, sonidos de películas antiguas, como de acción. A ver, déjame ver si se puede compartir. Y... A ver, ahí va. Let's look at that. Entonces, este, ese es todo eso, como tener la inspiración, porque también como que el sonido hace el juego, entonces también sería otro pilar importante en mi desarrollo del juego. Muy bien, muy bien. Sí, gracias por mencionar, creo que era importante también. Eh, pues eh, yo creo que es una idea muy buena, otra vez este, volviendo al tema, creo que es importante contar con estos juegos multiplayer, eh, sobre todo locales. Y eh, para pues, tener esta clase de experiencias, ¿no? Que es tipo juego de mesa, pero en algo digital que nos puede dar mucho, mucho potencial. Y eso me encanta del tuyo, que además tiene este juego, pues, puede jugarse en una sesión muy corta o en una muy larga, ¿no? Entonces tenemos mucho, mucho, mucho ahí que los mismos jugadores pueden generar sus propias dinámicas, pueden decidir entrar a la revancha o no entrar, comprar objetos, no comprar objetos, eh, jugar con este desempeño, generar estrategias a largo plazo, y eso tiene mucho, mucho potencial con tu idea, que me parece muy bien. Y además que ya tienes una estética desarrollada que creo que puede funcionar muy padre, está muy, muy bonita para, para este tipo de juego. Muchas, muchas gracias, Raúl. Gran trabajo. Eh, y bueno, vamos a terminar, ya ahora sí, bravo, bravo, bravo. Vamos ahora sí a terminar con eh, Jorge, nuestro último proyecto. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Voy a compartir pantalla. Sí, adelante. Eh, Déjame abierto el WhatsApp. Ok. Uh, todavía no vemos nada. Ahora en un momento. Listo, ahora sí. Listo. Ok. Eh, mi proyecto se llama Fairies Warehoods. La experiencia es esencial que quiero compartir con mi proyecto son cinco. Una, eh, batallas o eh, como un tipo de, de juego de defensa en el que tienes que defenderte a los 360 grados porque te están llegando enemigos y tú realmente no sabes de dónde, de dónde están. Entonces tienes que guiarte en base al sonido que están emitiendo o digamos como que siguiendo pistas como que bueno, si ya me llegaron por acá entonces tengo que estar como que ah, aquí ya no, ha estado medio tranquilo el, el modo en el que, en el que digamos se mueven los, los enemigos es como en la película Get Out, hay una escena en la que el abuelo se llega corriendo y asusta al personaje principal esto me llamó la atención porque en el momento yo me sentí muy amenazado al ver como alguien eh, grande y, y que ciertamente sería peligroso acercándose a mí a altas velocidades. 
Además, también habrán como elementos de ocultismo, lo cual me parece algo que le podría parecer atractivo a varias personas, gracias a que es como un algo tabú que no se, no se trata realmente en la cultura popular. Entonces, como que entre la curiosidad y el morbo puede como que atraerle mucho a las personas. Principalmente, busco, busco generar diversión por medio del suspenso y la acción. Después de eso, quiero que mis sesiones de juego sean rápidas y de satisfacción compacta. Yo creo que a lo mucho deberían, deberían de jugar por unos 15 minutos una sesión, si es que todo les va bien. Sin embargo, eh, la dificultad del juego va a estar en, en intentar repetidas veces, ir muriendo varias veces. También quiero que tenga un log profundo que intriga al usuario a descubrirlo por, multi, por medio de múltiples sesiones. Eso significa que la historia y toda la narrativa no va a estar eh, ahí enfrente del, del jugador para que así fácilmente la pueda eh, digerir, sino que eh, está más como que estoy apuntando más a que el jugador tenga que explorar el mapa y irlo descubriendo por sí mismo. Un ejemplo de cómo se, de cómo se vería el, el HUD. Quiero mantenerlo lo más minimalista posible. Entonces, no, no, no debería de tener algo en el centro, digamos, para decir dónde apuntar. O, por ejemplo, también uno de los elementos es una lámpara. Entonces, eh, no, no tiene como algo así de, como de la batería eh, de cuánto le queda. El, el jugador tendría que basarse en cuanto a señales visuales, como si la lámpara empieza a parpadear. O, y eso significa que ya le quedan pocos usos. En esta sección, que por cierto, mi juego está dividido en, en dos secciones, esta es la primera. En esta tiene que defenderse y, y al mismo tiempo tiene que resolver un puzzle. Esto se hace de la, de la manera que, digamos, todo está como que en la misma pantalla. Entonces, al ver hacia arriba, el jugador puede ver un bosque en el que se, se le están acercando enemigos. Y al ver hacia abajo, eh, el jugador puede ver como un libro. Este libro tiene como, eh, es como un libro de hechizos, pero pues claramente el, el jugador, pues, el el jugador como que tiene que ir buscando cuál es el, el obvio, el que lo va a liberar. Entonces, tiene que... Aquí el peligro está en que tiene que dejar de ver la pantalla de arriba, que es donde le están llegando los enemigos, para poderse resolver el puzzle. Entonces, el estar administrando y maniobrando, hacer una estrategia, es el atractivo de esto. Aquí también está la parte de... El, eh, una parte que me parece importante es que quiero que mi, en mi juego como que el jugador tenga que usar uso de, 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 su, así, de las herramientas que se le dan, pero que él las tenga que, digamos, como que recordar que sea una experiencia muy personal. Entonces, por ejemplo, aquí para el jugador encontrar la salida, tiene que, digamos, como aquí él puede ver la luna en el cielo y con eso puede ver el este o el este, y así como que ir como que en la siguiente fase va a tener una brújula y la brújula le va a decir hacia dónde está la salida. Entonces, ya con eso, pues, tiene que ir como que viendo y dirigiéndose hacia dónde ir. Una vez que se ha liberado, el jugador va a desbloquear una escopeta con la cual pues, tiene que caminar entre el bosque y llegar a la salida. Aquí ya el, el, movi el movimiento es libre y los, y los enemigos lo están siguiendo como de manera de acecho. La historia del juego va en que eres, un, eres una persona que vive en, una, en alguna isla de, de, las, eh, de la zona de escandinava que eh, despiertas en medio de un ritual. Entonces, eh, en este ritual, el, el objetivo de los enemigos es como eh, torturarte de cierta manera eh, por medio de, como del, pues, del miedo. Y pues tú los tienes que que espantar o que ahuyentar con una lámpara. Cuando te logras, eh, te logras desatar por medio del hechizo, tienes que escapar por medio del bosque y ya cuando llegas a un lugar seguro que es una ciudad, te das cuenta de que no, nunca supiste si todo esto fue real o no. Uno de, de los puntos fuertes que me parece en mi juego de los atractivos es, por ejemplo, mi personaje. Eh, lo, hice de, lo diseñé de tal manera que pudiera tener como que facciones tanto masculinas como femeninas. De esta manera, digamos, como que pues, es más atractivo a todo, a un, a, un, 
a una gama de, pues, de, de usuarios más alta. Y ahora, como en la parte de la tecnología, el juego lo quiero hacer como lo más óptimo posible para que, bueno, como pueden ver, eh, la estética es como tipo estilo pixel art. Entonces, eh, va a ser un juego bastante ligero. Así que el, esto va a abrir posibilidades para que pueda ser jugado en casi prácticamente cualquier dispositivo, digamos desde celular hasta computadoras bastante viejitas. Y además, como el, por el estilo de FPS, el, los mandos... Eh, se pueden tra tra traducir fácilmente a VR, además de que por el, el, el juego de género de terror se eh, optimizaría mucho la experiencia. Las fortalezas son el personaje narrativa exclusiva, el software ligero y además los controles son bastante simples. A las oportunidades es que este, este género de terror y como de fantasía con magia casi no se, no se juntan, entonces pues es como un territorio nuevo. Además de que la segunda ola de COVID-19, que es posible que llegue, digamos, en el próximo invierno, eh, podría como que crear una situación en la que las personas eh, jueguen más, aunque bueno, digamos como que aprovechando lo malo. Y las debilidades es que el tamaño de las audiencias para juegos de terror no es tan alto, y además de que es un juego ligero que es más fácil de piratear. Y las amenazas también de la mano del, de la audiencia del juego de terror es que, pues como el 2020 no ha sido un año muy bueno, eh, pues parecía que iba a haber una guerra mundial, la Australia se estaba quemando el coronavirus. Eh, es posible que las personas no tengan muchas ganas de jugar juegos de terror. Eh, esto, mi, mi respuesta a eso sería como que pues darle como que más eh, en la parte de marketing, como que un enfoque más a la parte de acción. En la parte de, de la económica y financiera, eh, este juego lo estoy pensando como algo, eh, como algo que haría un estudio indie pero de una sola persona. Entonces, pues, un solo, una sola persona que sería yo haría todos los roles de productor, de diseñador, diseñador, narrativa y todos los demás, tecnología. Y estoy poniendo como una, un, un salario base, digamos, en el que estoy evaluando mi tiempo eh, de 20 dólares a, a la por hora. Eso crearía un salario de, de 3,840 dólares mensuales. Y el proyecto que estoy viendo, que lo estoy visualizando con una duración de seis meses, eh, tendría este, de un total de 78,500 dólares o, o un millón y medio de pesos. Esto me traería a que para, bueno, como el, el, el este juego, mi, mi objetivo es de que sea como, eh, a lo mejor no, si sea como que el éxito eh, comercial más grande, pero lo que más me gustaría ver de él es que se volviera un éxito como de la manera que Slenderman, el primero, el Eight Pages, se volvió. El, ese juego, me eh, recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, eh, todos lo, lo trae, un compañero lo llevaba a una USB y lo instalaban en todas las computadoras. Eso puede que no sea bueno para, para la parte financiera, pero sin embargo, el, la, la oportunidad de crear una franquicia de afuera, detrás de eso es lo que me atrae más. Eh, por esto, digamos, y eh, también por este, de la sencillez del juego, eh, me, el precio de venta que estoy viendo serían 10 o 15 dólares, en el que respectivamente se necesitarían o 16 mil ventas o 11 mil ventas para, eh, para llegar al, al objetivo de, de break even. Entonces, y bueno, aquí tengo un eh, pequeño prototipo que hice eh, en Unity. Eh, pro, probablemente un, un juego final no haría, haría en Unity porque probablemente sería muy pesado para mi objetivo, pero por, por eh, razones de prototipo aquí lo hice. Le paso un, un saludo para, para la banda que me está viendo aquí en Zoom. Y no, Jorge, si quieres, este, luego no lo puedes pasar. Te digo, yo lo voy a subir todos los prototipos. Ahí está. Okay. Sí, entonces aquí está el prototipo. Uy en el que está la parte de defenderse de los enemigos que vienen hacia ti con esta lámpara. 
en el juego la lámpara tendría una, una batería, eh, digamos que sería reduciendo con los usos. Entonces, pues tendría que administrar como que eso. Ahora, en lo que, digamos, tengo que hacer como dos cosas al mismo tiempo. Tengo que defenderme y tengo que ir como que resolviendo este puzzle. Este puzzle nada más es como, pues, eh, provisional. Así no sería el, el puzzle final. Pero, eh, digamos, nada más para compartir la idea. Ahora que ya terminé el puzzle, terminaría ya como que ya es exitoso. Y, ya. y sería todo. Muy bien, Jorge. Muchas, muchas gracias. Eh, el, un aplauso. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Eh, me gusta mucho de tu idea el tema este de los dos gameplays que planteas. Creo que es algo muy, muy, muy escalable eh, que estaría muy, muy bien este, en el sentido en el que, bueno, empezamos con un nivel que es esta primera sección de, de puzzles y luego la de escape, ¿no? Y, y cada, una de, cada uno de estos niveles pueden presentar un reto diferente, un diferente puzzle, un diferente ruta de escape y todo eso. Y creo que puede ser muy escalable y creo que puede ser una experiencia muy interesante eh, sobre todo para temas de speedrun, temas para romper récords y todo esto, creo que puede ser una gran, gran experiencia en ese sentido. Me entusiasma mucho la idea, Jorge, y creo que eh, es una idea que puede ser fácilmente, eh, que se puede hacer fácilmente. Mm. Así que muchas, muchas gracias, Jorge. Vale, muchas gracias. Gran trabajo. Eh, pues bueno, chicos, eh, muchas, muchas gracias por todo. Este, la verdad es que fue un gran, gran, gran trabajo de todos ustedes de todas y todos, eh, estoy muy muy orgulloso y muy contento con todo el resultado eh, sobre todo porque veo ya una diferencia en términos de diseño eh, veo que sus ideas tienen cada vez más forma, están más concretas y además exploran algo más eh, diferente, algo diferente a lo que estamos viendo normalmente en, en el mercado los ejemplos de los juegos que vemos hoy son cosas que realmente creo que podrían aportar algo nuevo a todo lo que estamos haciendo y en ese sentido estoy muy, muy, muy contento y muy satisfecho con el resultado. Eh, la intención de la clase era no solo animarlos a generar ideas nuevas para juegos, sino que además tuvieran las herramientas necesarias para concretarlas, eh, nutrirlas y bueno, desde luego que todo lo posible para desarrollarlas. ¿no? Desde luego que desarrollarlas involucra muchas otras habilidades, eh, pero espero, espero, espero que con esta materia tengan una excelente base para poder trabajar. No dejen, no dejen en lo absoluto ninguna de estas ideas de lado. Síganlas trabajando, eh, síganlas desarrollando, consúltenlas, hagan encuestas, hagan más pruebas, hagan más control de calidad, llévenlas a otras personas a ver qué les dicen, busquen inversionistas, eh, vean qué áreas de oportunidad tienen con este pitch para seguirlas trabajando y que cuando lo lleven con inversionistas reales, eh, sepan realmente cómo va a ser el, el, cómo pueden mejorar su mensaje para persuadir y para conseguir inversión, ¿sale? Que es la intención de este ejercicio. Eh, voy a pasarles los resultados de las votaciones no dejen ustedes de dejarles comentarios a sus compañeros y retroalimentación eh, puede ser algo muy muy bueno eh, no voy a calificar con base a los resultados de esta encuesta debido a que bueno eh, los resultados pueden ser muy variables solamente se los paso a ustedes como con fines informativos y eh, mi calificación se va más que nada a basar en los parámetros que les pasen ¿no? eh, voy a revisar que haya estado completa su idea que haya sido este, lo suficientemente persuasiva, es decir, que haya convencido realmente de invertir, que haya sido atractiva la presentación y que eh, hayan comunicado claramente de qué trata su juego. ¿Sale? Eh, afortunadamente tengo esto grabado, estuve tomando notas, entonces puedo revisar muy bien esto. Eh, mensajes. Eh, voy a calificar hoy mismo a todos nuestros candidatos a graduar, ¿sale? Para que tengan lo antes posible su calificación final y que eh, tengan el día de hoy y mañana para revisar eh, cualquier eh, situación, cualquier problema, cualquier aclaración. Y mañana mismo voy a subir calificación, ¿sale? Entonces, tienen, eh, desde, les voy a enviar un correo a nuestros candidatos a graduar en cuanto ya tengan sus calificaciones para que lo revisen y que podamos revisar cualquier aclaración. Para los demás los estaré calificando a lo largo de la semana y, bueno, lo mismo, ¿no? Pueden este, también consultarme por si tienen alguna duda, algún problema, alguna, eh, alguna situación con su calificación. Eh, pues no hay más. Les agradezco mucho. Excelente cierre con esta materia. Los felicito de verdad. Estuvo padrísimo. Me dijeron que tuvimos eh, casi 50 vistas en Twitch, eh, lo cual eh, para una expo escolar creo que está bastante bien. Entonces nos vieron bastante varios. Eh, una disculpa para los cuatro últimos proyectos que no nos pudieron ver en vivo, pero eh, la grabación va a estar disponible también para que los, nos puedan ir viendo, ¿sale? Cuídense mucho y les agradezco mucho más. Fue un gustazo haber compartido esta clase con ustedes. Gracias, muchas gracias, Memo. Gracias, Memo. Igualmente. Gracias, Memo. Ajá, gracias, Memo. Muchas gracias. Memo. Que les vaya muy bien. Te tengo otra duda. Sí, dime. Soy candidata gradual. Ajá.